当地球开始升级，所有人都去其他世界避难时，却唯独把我遗忘了，连神明都发现不了我的存在，只因我身体有特殊的体质。就在刚刚，我发现学校、路上、家里都空无一人，感觉像原地消失一样。而时间也一直定格在2点四十分。我正迷惑时，身后就出现一个白衣天使，他告诉我这里发生的一切。因地球的经验值已满，需进化至下一阶段，时间会停止十年，届时神力将充满整个世界，人类可以通过状态窗口。如天使这种高等存在一样，窥探宇宙和自身的秘密，但地球也会升级成大灾变时代。而神明为了防止人类的灭亡，就将人类送至另一个世界学习神力，让他们有时间适应并进行训练。但因为我有潜影这特殊技能，神明才发现不了我的存在，从而把我遗留了下来。为了补偿，没有将我送走。神的使者丽塔将陪伴我十年时光。可地球目前处于无神力的阶段，所以我根本无法学习神力，能做的只有拼命的锻炼身体。期间食物问题是丽塔帮我解决的，甚至连洗碗也不用我操心。很快，五年就过去了，我又开始学习枪法。丽塔。他也会在一旁指点。一晃，我已经钻研了四年的武术。今天，丽塔突然提议我跟他比试一下。我带着九年的力量冲向了他，他只是随手一挥，我就败下阵来。丽塔表示要当我的陪练对象，尽管很不情愿，但我还是在他的毒打下坚持了一整年，也终于熬到了十年后的今天。我盛装打扮迎接新的开始，和丽塔友好的告别后，我怀着紧张的心情站在人们消失的起点。虽然很舍不得和丽塔分开，但好在我终于能回归以前的生活。可几个小时过后，还是没人回来。丽塔则一脸尴尬的出现在身后，说可能是哪里出错。我愤怒的大闹着，现在已经等了。十年了，还要我再等十年百年吗？然而时间过去十年、二十年，甚至是五十年，人们却依旧没有回来。虽然我的体格和枪法已经炉火纯青，可我却连父母的模样都记不清了。五十年的坚持只是令我更加强大而已。但我还能坚持多久？人们还会回来吗？我现在已经厌倦了反复的练习武术。丽塔不想让我放弃，因为大灾变说不定什么时候就会降临。我则是告诉他，接下来我打算好好读书，一直做同一件事，只会更加坚持不下去。自那之后，我开始整日读书，从小说到商业书，再到历史、地理、化学等书籍。等到图书馆里的所有书被读完了，我还去学习了其他国家的语言。随后，我和丽塔就开始了环游世界，以此来度过这乏味的生活。游历各个国家的同时，我还顺便把世界上的书都看了个遍。虽然不知道过了多久，但我没有时间说累。在大灾变。变来之前还有很多事要去准备。丽塔没有想到，即使已经过了几百年，我也依然坚信人类会回归。他祈祷着神明，一定要在刘唯一达到极限之前，将人类都送回来。丽塔不想看到我放弃人生的样子。读完全部的书籍后，我开始学习屠宰技术。在我埋头处理野猪的时候，丽塔告诉我，到现在已经过去了274年，这对天使来说也是一段漫长的时间。他没想到我能一直坚持为未来做准备，而我则跟没听见一样，专心做我的屠夫。到了三百年时，我已经完全掌握了屠宰技巧。随后又学习起锻造，但五年也只做出了一把剑。丽塔笑着说：“这个可能连萝卜都砍不断。”虽然她嘴上笑话我，可却要把剑做成纪念品留着。接下来的五十年里，我做了各种各样的武器，不过没有一件能让我满意的。直到一个百年过去后，我最终做出了一支完美的长枪。在熟练掌握了屠宰和锻造后，我又重新开始钻研武术。这时的我已经不在乎是何年何月了，好在有丽塔一直陪伴着我。而人类迟迟没有回归，丽塔开始担忧起来。如果我到了最绝望的时候该怎么办？要是他能带来一些新的体验就好了。思索了半天，丽塔突然发现我唯一没有体验过的事，好像就只有男女间的恋爱了。这个念头刚刚出现，丽塔瞬间就羞红了脸。她感觉自己简直是疯了。身为天使，怎么能有这么荒唐的想法？但丽塔想着，我要是愿意的话，她也不介意的。就在这时，我发现了异样的情况，随即赶紧叫了一下丽塔。见她有些疑惑，我便指了指丽塔腰间晃动的剑，这是她当时拿去留作纪念的。却不想这把剑瞬间就自己飞了出去。情急之下的丽塔赶紧去追。可就在这时，我身上的衣服变成了时间停止那天穿的，且所有的东西正在慢慢回到最初的状态。丽塔祈求着神不要带走这把剑，但当她低下头的时候，这才发现大灾变时代赫然已经到来。下方的我也随之飞了起来。丽塔本想和我好好道别的，可神的力量她也无法抵挡。这一千年里，我们之间早就有着深厚的感情。丽塔被吸走的最后一句话，却是抱怨着最终连接吻都没有，而我只能这样默默的望着她越来越远。丽塔的离开让我很是失落。回想起曾经她说过自己是天使，属于高等存在，这是不是意味着如果我也成为高等？存在的话，就能和丽塔再次相见。世界的重置结束，人们陆陆续续都开始回来了。当我再次睁开眼时，周围已经是人满为患了。我面前也出现了状态窗口，所有人都在议论这十年间的经历，也就是说，他们有着十年的训练神力经过。我则落后了整整一千年，但我现在只想见我父母，因为我几乎忘了他们的样子。回到家中的时候，一道呼唤声突然传来。当看到妈妈的那一刻，所有熟悉的记忆又再次涌现。尽管过了一千年，我们之间依旧没有半分陌生，吃饭的情景也都和曾经一模一样。唯一不同的是，爸妈聊天的内容都是关于异世界的经历。问及我时，我怕他们担心，只好敷衍过去。按他们所说的内容，尽管有着十年的训练，似乎能把神力操控好的人也不多。和父母聊到了大晚上，我不舍得回了房间。这时，我发现花费百年心血锻造的枪居然没有跟着消失。我能想到的只有是丽塔的原因。总之，这样也好。
，等到跟怪物战斗的时候，也不用去寻找新的武器了。当打开状态窗口，看到这把钢铁枪的攻击有八百点时，我竟不知道是高还是低。于是我开始上网找从其他世界回来的人分享的信息。我首先整理了关于等级方面的，一到五级是普通人水平。据说在其他世界里，选拔士兵的标准通常是七级，十级以上可以获得剑客、弓箭手等职业，达到五十级后还能获得二次转职的机会，这也是被视作高手的象征。当升到一百级时，可以进行第三次转职，而三次转职之后，升级难度就是地狱般的了。所以网上几乎没人发帖说自己见过四次转职者，不过却有着各种各样的猜测，说只有龙或者巴哈姆特这种高级怪物才能达到第四乃至第五次转职的境界。眼下能收集到的信息只有这些了，剩下的等明天去学校再调查吧。虽然世界发生了巨变，但似乎我的生活也没有什么变化。一阵沉默后，我喃喃着丽塔的名字，果然还是好想她呀。可下一秒，一道声音却突然传来：“丽塔要是听到你这么说，她一定会很开心的。”紧接着，一个小天使就出现在我面前，他的名字是丽莎，是上帝派来教我使用神力的天使，以此来弥补我十年的空窗期。当然也少不了丽塔的功劳。他在神明面前哭诉：“我在地球孤独了一千年，也是唯一一个不会使用神力的人。”为了保证公平，按照丽塔的要求，神明就派了丽莎过来，帮助我这个掉队者快速掌握神力，不让丽塔亲自来的原因是上面不想让天使和人类走得太近。观察了我一会，丽莎有些意外，我似乎和丽塔汇报的情况不一样，因为有着如此强大的身体，好像也没有派天使过来的必要。可能低级怪物还撑不住我一拳。现在丽莎明白自己被丽塔欺骗了，她没想到本该纯真的天使却使用了这么狡猾的手段。但毕竟已经接下了任务，接下来的日子里，丽莎表示会帮助我熟悉的掌握神力。她是高等存在的天使，光是待在身边就能激活我体内的神力，且还能让我对神力的认知和控制效率提高十倍。在没有神力的时期，我就算和丽塔在一起千年也没有这样的效果。现在是大灾变时代，丽莎估计一年的时间就能让我掌握好神力了。所以接下来的一整年中，她都会坐在我的头上，看出我的担忧。丽莎表示她施加了魔法，低等存在是看不到自己的。第二天我早早。早就出门了，可因为我的技能，现在还没有人发现我的存在，且这个技能还怎么都无法关掉。不过天使丽莎却说我这个技能不错，在他看来，旁边这些人炫耀的技能加起来都比不上我了。而这正是个收集情报的好机会。期间，我听到了一个称号“女帝”的强大存在，这是我们学校中在异世界表现出色的女学生，还得知了会有等级限制的地下城出现。于是我询问了一下丽莎，通过她的解释，原来地下城是一种陷阱，而布置奇的正是神，那里面有着各种各样的怪物，神会在地下城里放置诱惑怪物的诱饵，等到地下城聚满怪物后，再封锁出口。将他们困在里面，但人类和怪物不同，只要具备相应的资格，就可以自由出入其中。神就是通过这种方式为人类打造相对安全的狩猎空间。不过地下城经过一定的时间会自然消失，所以要在那之前处理掉里面的怪物。然而世界上也有着一些强大的怪物，他们有的能摧毁陷阱，有的甚至创造出地下城来进行伪装。丽莎提醒，千万不能掉以轻心。大灾变初期的怪物都比较弱小，她建议我可以趁现在多去狩猎怪物升级，毕竟我有着怪物般的身体，能轻松干掉25级左右的低级怪物。就在这时，丽莎似乎感受到了什么，于是告。告诉我马上就可以进行实战了。他的话音刚刚落下，教室外就传来一阵骚动。原来是大群昆虫的袭来。他们不仅是体型变大了，外皮和体能结构也不同。眼看有几批对抗的人牺牲了，学生们此刻全部都吓跑，因为他们被传回来时，数据就重置，全都变成一级。而我则是掰断了一根木棍，然后将其快速的挥动了无数下。等到我停下的时候，一把简单的武器也就做好了。继续做了几根后，我就准备出发。可尽管拥有前引的技能，但打架的时候还是会被注意到。所以我询问丽莎有没有办法能隐藏身份，于是她就给了我一副面具使用。随即，我从十八楼纵身一跃，一脚就击杀了一只巨型螳螂。此时，系统提示击杀十三级大螳螂，获得了八百点经验值，等级升至三级，各项属性也得到提高，感受到身体发生的改变。我明白，原来这就是升级。虽然只有一点点的魔力成长，但我还是很开心。就在这时，几只巨型昆虫出现在我的背后，缓缓握紧手中的木质长矛。下一秒，我便狠狠抛了出去。一只巨大的蚂蚁怪眨眼间就被强大的力量击碎，随后掏出另一把武器，将蚂蚁劈成两半。突然，几只大型蚊子出现，我先是杀掉了一只，可后面却悄然有着另。一只蚊子，它狠狠地把我按进了地面。但我千年的身躯，又岂是它这软弱的会能伤到？我的身体早已经超脱了人类的境界，解决掉最后一只蚊子，上方却再次出现一只螳螂。它挥起爪镰朝我袭来，但却是被我轻松闪开。可丽莎赶紧出声提醒我，许多的怪物已经支援过来，我彻底陷入了包围圈中。不过我并不感到害怕，拿起武器就疯狂地击杀这些怪物。此刻我的等级已经达到了六级，但这时我忽然听到一阵雷声轰鸣，只见一道雷霆从天落下，一击便将怪物化为灰烬。站在我前方的，赫然是一个同样戴着面具的女孩，她的。掌间雷电还在缓缓的流动着，我正惊讶这是不是魔法的时候，丽莎让我不要走神，赶紧去杀光怪物。旁边的女孩则是驱使着雷霆，一点点的消灭着余下的怪物们。能这样不断的进行雷电攻击，她的神力一定很充盈。我想女孩可能也在不断升级，因为每次升级的时候体力都会恢复，想必神力也是一样的。总之这只是最后的怪物，将其击杀后，我来到了第七级。等到军队赶来支援的时候，场面剩下的也只有一堆尸体
，而在他们的前方，竟还有着一个给怪物掏缸的男人。丽莎表示，我学过屠宰的话，是可以通过处理怪物尸体获得魔石的。他会告诉我魔石一般在怪物的哪个部位。正当很多人为我的强大惊讶时，我已经将一块魔石掏了出来。然而回头一看，我这才发现自己竟然被许多人围观拍照。这时，那位驱使雷电的女孩走了上前，她想请我帮她处理一下怪物，而这也是我和女帝的初次相遇。听到她的话，我并没有拒绝，而是询问能分给我多少。她也果断的开口，只要帮她处理尸体的四成都给我。闻言，我便开心的答应了。从旁边的人们口中，我明白原来女孩正是女帝，她的实力果然和传闻中的一样强大。不一会后，解剖完成，女帝也如愿的获得了一块魔石和很多材料，我则是背起属于自己的部分，准备趁大家沉迷女帝的强大时离开。不过丽莎让我不必担心，因为战斗结束后，在前影的声效下，人们突然就发现我不见了，大家都误会是我离开的速度太快，其实我就在他们的后面。虽然这个局面是我最想看到的，可多少还是有些伤心。回到家后，我打算拿获得的材料做一些防御装备，但盔甲可能不够，好在做个手腕和膝盖护具也差不多。不过丽莎却提醒我，用怪物的材料做装备是复杂的，还是等以后找个专业的工匠更稳妥。对此我无比的自信，因为现在地球上最出色的工匠应该就是我了。见状，丽莎再一次沉默。这真的是丽塔口中那个什么都不会的人类吗？她现在真的好想回去揭穿丽塔，但事已至此。丽莎便告诉我，想不想知道神力记忆？那是指利用魔石之类的神力晶体来赋予装备特别的力量，是与地球的锻造相同且更高级的概念。听到有锻造更强装备的技巧，我激动的一把抓住丽莎，然后请求她教教我。突如其来的举动吓了丽莎一跳，推开我后，她表示会教会我的。随后，丽莎就说了学习之前需要将所需要的材料和魔石，或者跟魔石性质相似的神力晶体准备好。见我不明白什么是神力晶体，她就举了一个例子，比如龙心这种拥有大量神力的材料，等装备的雏形打造好，再将魔石磨碎涂抹在表面，这是最简单的基。础。属神力装备而赋予特殊能力的记忆，因为我现在不会操控神力，所以丽莎认为也无法做出来。可我并没有气馁，而是准备先试试。见状，丽莎也给了一个新的方法，那就是用大量的魔石来取代神力，通过消耗神力或者魔石来为武器赋予火焰，又或者是寒冰等特殊的力量，也能让武器在抵御攻击时兼备恢复体力等效果。为武器赋予怎样的能力，则是取决于工匠的意志。所以总的来说，赋予能力需要极其强烈的渴望。于是我就开始制作装备，很快一双手腕和膝盖护具也就做好了。将魔石的粉末撒下后，状态窗口便提示学习了神力记忆，但制作的过程还没有结束，此刻还剩下一部分魔石。我准备利用魔石之中的神力，看着我闭眼感受的模样，丽莎显得很是惊讶。她没想到我现在就要尝试赋予能力。这时的我想象着要让装备拥有螳螂镰刀般的锋利，就在即将要成功的时候，却因为魔石不够即将失败。看到这一幕的丽莎不免感到可惜，随即她就出手为我提供神力。下一秒，无数的能量汇聚在我手上的护腕。丽莎本以为还是失败了，可我却是微微一笑，因为我的神力记忆等级提高，这也代表这件护腕。拥有了特殊的能力，抬起手轻轻一挥，旁边的铁链就被瞬间切断。而他的能力也正是我刚刚所想的。虽然有着丽莎的帮助，可第一次制作就能成功，也得到了他的夸赞。但由于刚刚破坏了公园的秋千，我便急忙逃离了这里。丽莎则是一阵无语，因为她可以用魔法复原的。第二天的时候，我和母亲解释了很久，只是出去逛逛，这才得以成功来到外面。走到一半的时候，我告诉丽莎，很想再见一次女帝，因为我对她操控的神力很感兴趣。女帝的能力似乎远远超过了其他去异世界的人，但丽莎表示这并不是什么特别的事，毕竟她有着。十年的经验，真正特别的，在丽莎看来还是我，没有神力却能加工怪物的假橇，就算是她也不得不为之惊讶。话刚刚说完，丽莎突然停了下来，见她回头，我便询问发生了什么。丽莎说着，她感受到了有怪物群在接近，领头的是一只三十五级冰原狼。此话一出，我不由得一惊，因为丽莎之前说过，大灾变初期是没有高级怪物的。无奈之下的丽莎只好解释，她从昨天就感到不对劲，因为大灾变的第二天，我们杀的怪物就已经是十多级的了。现在地球出现了问题，丽莎想着，接下来可能需要我的帮助。还不等我多问，他就催促着我赶紧出发。那边的情况似乎很紧急。路上，丽莎也解释着怪物会这么强的原因。神在大灾变来临前转移了人类，但动物却是留在了地球，因为神认为把动物放在地球十年不会有什么问题。但由于未知的错误，导致地球的时间轴发生严重的错位，最终其他世界过去了十年，可在地球却已经是千年后了。这一千年里，由于我基本都是专注做事，还有和丽塔在一起，所以到后面根本察觉不到时间的变化。虽然时间已经重置，但本该活十年的动物却意外存活了千年。现在的结局也很明显，地球的动。动物变得很强大且更聪明。丽莎带我赶到的时候，现场已经是一片血色。天使丽莎说着，她昨天已经汇报上去了，但在调整来临之前，她希望我能接下清剿怪物的任务，之后也会给出合理的报酬。渴望着这群凶残的恶狼，我明白恐怕这个任务没那么容易做到啊。好在眼下的狼群不算很强，并不会让我有所退缩。随即我拿起钢铁枪一跃而起，紧接着就杀向了地面的狼群。就算是最强的冰原狼，也在我的这一击下当场殒命。因为有了昨天的升级，我的力量也得到了很大的提升。在场的怪物在七十只左右，领头的死去并没有让他们放弃。但其余的小怪就更加不是我的对手。就在我击杀的时候，后面
了。经验来到九级的时候就停了下来，因为没有具备职业，所以无法达到十级。好在多余的经验会存储着，被我救下后，在场的人认了出来，我就是昨天在 S 大学的面具人。可他们给我的称号却十分的难听，是叫 S 大的博尔斯特，以速度出名的强者，这让我感到一阵的难受。丽莎则是在旁边补刀，继续击杀狼群的中途，发生了一件让我震惊的事，其中的一只灰狼竟将一个男子当做了人质。看他熟练的样子，丽莎认为大概不是第一次了。不过这种花招在绝对的实力面前，还是显得有些苍白无力。说话间，我手中的长枪便已经贯穿了灰狼，眼看我的武器没有了，这些狼群就准备发起猛攻。可在丽塔的指导下，我的格斗一样强的不行，狼群在我的铁拳下只能一只只的快速死去。很快，七十多只野狼就被我解决了。不过准备屠宰的时候，长枪却显得很不方便。看来之后需要做一把专门用来屠宰的刀。这次的尸体太多，我一个人也解决不完。随即我就和赶来的军队商量，将除去魔石的一部分材料卖给他们。就这样，本次的狩猎也就结束了。等待了没有多久，军队就将材料的钱拿了过来。他们的出手很是大方。丽莎也建议我之后可以和军队打好关系。战斗结束没有多久，前影的效果便开始生效。在确认大家没有看到我后，我便慢慢的走了回家。回去得继续做准备了。我相信接下来的怪物恐怕会越来越强。来到家的附近时，我在丽莎的引导下打开了状态窗口。接下来就要选择我的职业了。目前能选择的种类非常之多，其中的刺客率先被我排除，有前影的话就够了。而这回丽莎也告诉我，等到我能掌握神力的时候，前影就可以变成主动技能了。总共有着23个职业能选择，我有些无法做决定，只好问问丽莎有没有推荐的。这个数量让天使有些意外，没想到我刚刚接触这个名为阿卡西的记录窗口，就能有着23个职业可以选。要是再多等一段时间，说不定还能涨到40个。而思索了几分钟，丽莎给了我两个选择，一个就是枪。另一个则是格斗家，毕竟枪术和格斗术是我以前一直练习的。虽然在那期间遭受毒打是经常的事情，但丽莎认为我很走运，能直接和天使学习技术的机会可不多。同时也让我不必纠结，等以后等级再高一些，还会拥有第二次、第三次选择副职业的机会。最后我也下定决心，随即就选择了成为一个枪兵。之所以选择这个职业，也是想着能够拥有武器。不管怎么说，枪兵的破坏力肯定是大于格斗家的。然而等我按下确认的时候，窗口却发生了不一样的变化。于是我赶紧告诉丽莎，上面多了一个新的选项，是一个名。叫血之枪兵的职业，这让丽莎顿时一惊，因为前面带有修饰词的都是特有职业，它是为每个被选中的人量身定制的职业，拥有远超原本职业的力量。丽莎让我一定要选择血之枪兵，虽然特有职业的升级经验值更高，但它的价值却是更大。随着我按下了确认键，之前累积的经验也让我达到了十八级。可很快我却发现，我明明按下的是血之枪兵，结果却变成了模糊枪兵。它的效果是在隐身状态下，攻击威力将提高百分之十。这似乎也是因为我自带宇宙孤独者称号的问题，才会在获得职业的途中发生改变。眼看不是霸气的血之枪兵，我瞬间就后悔不已。但现在已经没有办法再重新选择了。这时确认了职业后，一股力量也涌入我的全身，我的身体变得愈发的强大。而按照丽莎的推测，以我目前的成长速度，有可能在二次转职的时候也无法获得神力。且我本次的转职是没有获得新主动技能的。好在丽莎的话让我安心了许多。她表示，如果在第二次转职也无法获得技能的话，窗口是会一直记录的。等到第三次转职就必定能获得强大的技能。消化完获得的东西，丽莎就让我赶紧出去。她要带着我继续去消灭怪物。除了我之外，同样有着。别的接取任务的代理人，所以我只需要负责自己的区域就好。问了一下丽莎，女帝果然也成为了消灭怪物的代理人之一。这就是上天给我们的任务。如果功绩比其他人多，奖励也会相应增加的。很快我们就抵达了目的地，前方赫然是一头巨大的棕熊。面对它的恐怖力量，很多人们只能疯狂的逃跑。至于我，却是兴奋的举起了钢铁枪。可我还没有出击，四周突然就发生巨大的响声和震动。我本以为是军队发射了火箭，丽莎却缓缓指向了前方。因为引起震动的正是棕熊，它在和军队的人进行战斗。面对这些攻击，对棕熊来说简直就。就是挠痒。此前的新闻也有提到，政府邀请了许多能力者一起保护城市，但目前似乎还没有赶来。眼看士兵们大概是抵挡不住，我便直接戴上了面具。看我一直站在原地，丽莎催促着我赶紧上。我此刻是在等待时机，前引的技能生效，我的攻击会提高百分之十。而因为使用枪术，同样也能获得百分之十的攻击加成。有着这两样 buff， 我自然是要等叠满了。在趁着怪物不注意的时候，给予他最致命的一击。等到棕熊发现我的时候，却已经无法躲避，一瞬间就被我狠狠刺中了头部。强大的攻击使得棕熊的外皮无法防御。不过我也很。明白，眼前的这个家伙，仅凭一击肯定是无法击败的。毕竟按丽莎所说，棕熊已经是第二阶段的怪物。这时我深吸了一口气，随即告诉后方的士兵和狩猎者们，让他们先离开这里，因为接下来的战斗，寻常人是无法插手的。尽管他们是在异世界进修过的人，可如今地球的情况，他们还无法去应对。缓缓的转过头，棕熊就明白我才是他的最大敌人。躲开棕熊突然的红色光波，我拿起长枪便猛然一刺，这一击我对准的是他的熊掌。至于我头顶的丽莎，却一脸的享受，他感觉很是刺激。二次受伤的棕熊已经愤怒无比，但他却无法跟上我的速度，所以我要做的就是找好机会。当看到棕熊露出破绽时，我立马集中全部的
，同时获得了一个暴击技能。丽莎对我的强大很是满意，仅仅三枪，没想到我就能将一至二阶段54级的棕熊杀掉。而接下来就是我最爱的屠宰时间了。可突然，棕熊的身体缩了一圈，原来刚刚竟是他的巨大化技能。死了之后，技能也就失效了。和丽莎交流获得技能的途中，后方却开来了一辆小车，从上面下来的似乎就是姗姗来迟的其他能力者。听到怪物已经被干掉的消息，他们中的人还大言不惭地认为第二阶怪物也不过如此。由于我在处理熊的尸体，借着注意棕熊，他们也发现了旁边的我。面对几人无礼的询问，我根本不想搭理，毕竟我或多或少是一个社恐，并不喜欢和这群社牛交谈。片刻之后，我就获得了一堆熊皮。可惜这次的怪物并没有爆出魔石。这时有个士兵和我说了一些情报，原来是国内有着一些软件，可以在地图上确定军队掌握的怪物出没信息。他希望能对我的狩猎有所帮助。见状，我便感谢了一下，随即也就离开了现场。这时我打开手机准备查看附近有没有。怪物出现，没想到的是，上面竟有三个区域都遭遇了怪物袭击。看我有些担心，丽莎让我不用纠结，将他们全部干掉就好了。闻言，我也不再犹豫，当即就直接出发。一段时间后，我已经干掉了三波怪物，但收获却是让我很失望，因为总共就提高了一级。虽然这三波怪比不上棕熊，可还是因为特有职业的原因。如果按照普通的职业，丽莎预计应该已经能到三十级了。好在材料倒是收获了不少，将其全部卖给了军队的人。我现在已经拥有了用不完的现金。第二天早上的时候，我才刚刚睡醒，就看到了窗口上面出现的信息，上面提示。与异世界断开的链接已恢复。从现在起，人们可以用本体前往曾经所在的异世界，执行相关的任务，获得奖励。看到这个消息，我顿时眼前一黑。于是我赶紧找到丽莎询问这是什么意思，她也给出了解释。目前地球上的怪物变得太强，所以他们决定将人类再次送去异世界，让他们能安全积攒经验值，其他人都能随时跑去异世界。可唯独我不行，这让我感到十分的难受。丽莎则是摆摆手，因为她认为我本来就是孤身一人，所以这对我的生活并不会有影响。而且对于我的处境，丽莎表示也无能为力，毕竟制定规则的也不是她。听完丽。杀的话虽然失落，可似乎没什么不能接受的，只是去不了异世界。不过丽莎突然说着，想去异世界也不是不可能的，只要我能一步步成为高等存在，届时不仅可以去异世界，还可以前往他们的天界，那时我就是和天使平等的存在了，也就能重新再次见到丽塔。他的话给了我不少安慰。和爸妈吃饭的时候，还看到了一则新闻，那就是全球颁布了紧急戒严令，一切的外出活动将暂时停止，包括上学和上班等。看到这个消息，我便明白国家已经没有办法保证人们的安全了。于是我就给爸妈建议，让他们再次前往异世界避难。我自己则是表明。能一个人好好生活的。这时，母亲却说着：“我应该就是新闻上面出现的那个面具人吧？”看我满脸的意外，他表示第一次看到时候就知道是我了。而最终，爸妈也听从我的建议去了异世界。让我没想到的是，丽莎也要离开，她要去天上收任务奖励。临走的时候，我让她回来给我带一份冰淇淋，这使得丽莎有些疑惑。他离去的时间里，我用手上的钱打造了一个新的据点，在这里处理着各种材料。几天之后，天使丽莎也回来了，而他竟然是用真身出现的。紧接着，他伸出手说要给我这次任务的奖励。当握住丽莎的手时，瞬间就提示天堂代理任务已完成，奖励所有属性加一，同时获得永恒火焰。我正想问什么是永恒火焰时，却看见丽莎一脸嫌弃的擦着手说道：“永恒火焰顾名思义就是永不熄灭的火焰，它不仅是天堂最珍贵的火焰，还是锻造高级装备必备的工具。更重要的是，这是丽塔为你精心挑选的。”闻言，我顿时开心的说着，他还是一如既往的知。知道我需要什么。此次丽莎回到天上，也调查清楚了怪物变强的原因。因为神明使用力量停止了时间，导致地球上的所有生物都受到了它力量的影响。生物在这千年里变得更加强大且狂暴。而接下来，天使丽莎给我带来了新的任务，那就是打造一个毁灭陷阱。它能自动把怪物吸引进去，然后像地牢一样困住他们后，再把所有怪物毁灭。这也是摆脱地球困境的唯一方法。当然，越困难的事情，对应的奖励也会越丰厚。思量着怪物在第四天会逼得人类走投无路，如果放任不管，怪物将会更加肆无忌惮。可丽莎好像早都知道我的决定一样。随即就拿出满满一麻袋的材料，里面不仅有鸵鸟蛋一样的魔法石，还有三种天堂专属的金属材料。但更让我欣喜的是，这套天堂里最好的工具，最后是这复杂的制作蓝图。这些高级物品瞬间引发了我体内的锻造之脉。同时，我让丽莎把给我的奖励提前准备好。见状，丽莎则是微微一笑，她说：“这奖励一定会让我大吃一惊的。”闻言的我直接换上了锻造用的装扮。接下来就静静的看我表演吧。随即，我拿出最大的魔法石为给永恒之火。待到火焰彻底溶解魔法石后，我拿出锤子整整锤了九九八十二下，这才把这小小的方块制作出来。丽莎震惊的看着我的锻造技术，感慨道：“如果把我的职业改成铁匠，也许就能制造出挑战诸神的武器。”但这才刚刚让陷阱出具形态，下面则需要按照图纸为其雕刻特殊纹路。而看着我认真做事的模样，丽莎也似乎能理解丽塔身为高等天使，却会迷恋上一个低等人类的心情。几个小时后，我猛然放下刻刀，而在我的手中，一个散发着光泽且带着复杂纹路的方块便漂浮起来。与此同时，我获得了传奇的创造者称号，效果是提升 20% 的生产效率。此刻看向我手中的神力方块，丽莎眼中充满了难以置信，她不敢相信我这么快就做好了。可事实上，我做了整整五个小时。听到这里，丽莎这才明白，她竟然已经看我工作这么久了。
，把方块拿到手中后，丽莎就明白我制作的非常完美。不过为了怕我太过骄傲，她却告诉我这件作品刚好勉强合格，现在只差最后一步的神力记忆环节。不过这需要等待丽莎叫来她的同伴一起帮忙。当我满怀希望丽塔也会出来的时候，下一秒出现的却是其他天使，他们在一起商量着进行神力记忆的细节，同时还感慨区区人类就能做出这毁灭陷阱。一切准备就绪后，我拿着能量石等待着三位天使，但他们只是嘱咐道：“我只需要有着坚定完成毁灭陷阱的意志就好，剩下的就全部交给他们。”很快，三名天使纷纷把手搭在了我的肩上，下一秒，一股来自四面八方的神力便向我压来，这就是高等生物的力量，强大的神力仿佛是要将我彻底碾碎。看到我难受的模样，长发天使轻笑的说着。这点程度就受不了了吗？对此，我立刻反驳了他。这点程度还差远了，我必须要集中精力制作出一个对怪物极具诱惑的东西，一个能让寂寞了千年的动物们无法拒绝的东西。在我确定要给予的意志后，一股能量瞬间就在我体内迸发。随着一阵强光过后，一个更为复杂的方块便缓缓浮现，上面还附加了两种稀有的属性阿尔法和贝塔。他们是野将使用神力记忆时随机附加的属性条，这能让陷阱的威力大大提升。天使们都夸赞起了我的锻造工艺。接下来就是跟天使们一起去放置陷阱了。可刚刚出门就看见这末日般的景象，没想到才。几天的功夫，怪物就将地球破坏成这个样子。不一会，天使们在空旷的山头找到了一个合适的放置。只见丽莎抛出手中的方块，半空中的神力方块瞬间散发出强大的能量。可下一秒，方块突然化成了尘埃。紧接着，我便感觉到一阵剧烈的晃动。与此同时，怪物们像是被什么东西吸引一样，随即成群结队，疯狂的朝着陷阱的方向跑去。而天使们把这种陷阱称之为“地下城”。看着效果远超了预料之中，长发天使再一次肯定了我制作陷阱的天赋。丽莎则是在同一时间激活了其他地区的地下城。虽然此前那些地下城已经不能用了。但丽莎已经用魔法把我制作的地下城气息转换了过去。和他们聊完之后，我看着下方这些向着死亡前进的怪物，心中却升起了一些难过。他们也和我一样坚持生活了一千年，可到最后还是被天使和神明轻松摆布了。其实人类也是一样的，根本就没有任何的反抗空间，就被瞬间传送到了异界。我们都是神明的掌间玩物，毕竟一个失误就让我独自在地球生活了整整千年。这千年里如果没有丽塔，我可能已经疯了。可现在就连丽塔也不在我身边了，因此我要变得更加的强大，强到不被任何人摆布，不被任何东西束缚，只为有一天能做到真正的。彻底掌握自由。当地球进入大灾变时代，普通的动物竟成为了数百米的怪兽，不仅变得刀枪不入，更是要直接生吞坦克。可这一切却仅仅是因为神明的一个失误。好在天使们带来了一个地下城的制作图纸。当我将毁灭怪物的陷阱制作出来后，地球上的大量怪物也纷纷走向了灭亡。但如今的地球依然危机四伏，所以父亲和母亲并没有回来。不过以他们丰富的社会经验，想来在异世界也能好好的生活下去吧。而制作完地下城后，丽莎又化为了此前的缩小版来辅助我。原本还需要做27个地下城，才能够稳定住地球上的局面。可那些天使却已经回去了。对此，丽莎解释着，制作这样的毁灭陷阱需要大量的魔力，而之前的三位天使已经耗尽了魔力，需要几天的时间才能恢复。闻言，我就问他能不能让别的天使下来，就比如我心心念念的天使丽塔。见状，丽莎立马就断绝了我的妄想。丽塔因为给我走后门的缘故，现在身上的工作很多，所以暂时来不了地球。询问了丽塔的一些情况后，我便决定先去据点工坊里面做些准备工作。来到这里，我顿时感觉干劲提高了许多。今天就先做几个陷阱出来，等到天使们回来再完善。不过此时的丽莎看着桌面上的材料，沉思了起来。鉴于此前我出色的表现，丽莎就决定送给我一个小礼物。随即，她就使用魔法把我获得的兽皮质量提高了。现在看着手上这些完美的兽皮，我想锻造装备的心情就盖过了制作陷阱的打算。很快测量完兽皮后，我就准备将其做成手套和靴子。经过一段时间的敲打处理，不一会的功夫，我就获得了稀有级的冰原狼手套和皮靴。鉴于这种防御型的装备穿上太过闷热，我就为其施加上了通风的属性。丽莎看着我这么快就完成了，她很惊讶我的技术竟然提升这么快。而接下来就是把此前获得的熊皮用来做盔甲。身旁的丽莎则是一边看。我工作一边欣慰的笑着，不过他没想到我一做就整整做了一天。就算身为天使丽莎也有些困了，可我却还不准备休息，因为盔甲是主要的保命装备，必须要做的足够好。又过了几个小时后，我的一声惊呼就让丽莎失去了睡意。此时，一件独有级别的硬熊皮盔甲就出现了，但这还没有完成，我要给它附加一些特殊的攻击手段。随即就把冰原狼的牙齿骨头用来强化盔甲。经过强化的盔甲不仅属性翻倍，同时还附带另一种隐藏技能。当铠甲近战时受到攻击，它就会自动弹出尖刺进行反击。但丽莎结合我此前的诸多设计，她发现。我好像很喜欢这种能弹出坚韧的东西。见他很疑惑的询问着我，对此我也瞬间严肃了起来。丽莎本以为是我或者父母跟刺猬之类有仇的原因，可在我看来，这种设计是独属于男人的浪漫。闻言的丽莎也是瞬间无语了，她还以为我是有什么特别的身影，没想到竟然只是这么奇怪的理由。经过强化附加后，盔甲上面同样附带了阿尔法和贝塔的特性，现在材料都用的差不多了，仅仅剩下一些残留的兽骨。于是我就将一半做成了用来处理怪物尸体的骨头，另一部分骨头则是给自己做一个新面具。将做完的所有装备带上后，我瞬间就感觉自己帅了。许多，可就在此时，外面传来的巨大
原来是街区上出现了第二等级的怪物。听到这里的丽莎也明白，地下城并没有困住所有的第二等级怪物。见状，我便准备前去解决一下他，只是希望对方比此前的棕熊弱一点吧。不过去战斗之前，还是先将钢铁枪重新强化一下。很快，我便把钢铁枪锻造到了独有级，还意外的让其附带了百分之二十的暴击概率。做好充分的准备后，我快速的朝着事发地点赶去。不一会，丽莎就发现了我们此行的目标，在前方废墟上站着的，赫然是一头高达数百米的庞然大物。这只恐怖的猎豹一爪就将战斗机当场击落，就连军队使用的反坦克火箭也对其没有效果。下一秒，猎豹就直接扑向了地面的士兵。我本以为所有人都已经传送回安全的异世界了，然而军人们和一部分一次转职者竟然还留了下来。他们本可以去异世界安全的升级，可却选择了留在地球战斗。但他们做的真的非常好。如果我生活的地球和国家都没有了，那么就算可以去异世界，也没有任何的意义。我从来都没有自诩是救世主，可如果能让更多人活下来的话，那就让我战至最后一刻吧。想到这里，我便急速地杀向了怪物，而他的实力明显要远远高于此前的棕熊。与此同时，军队的坦克也向其直接开炮，剧烈的爆炸瞬间在怪物的头顶冉冉升起。然而，这却仅仅让他感受到了些许疼痛。随即，愤怒的怪物立马举起了坦克，当场就要一口将其吞入腹中。而我也在此刻跳跃到了怪物的上方，得益于前影的效果，怪物并没有第一时间发现我。下一秒，我手中的长枪便狠狠地刺向了怪物，这一击更是触发了钢铁枪的暴击属性。看到我再次出现力战怪物时，周围的人们仿佛找到了丢失的勇气一般，而遭受我暴力一击的怪物无力地抛下了坦克。可紧接着，我便感受到了一股强烈的危机，怪物并没有受到致命伤害。愤怒之下的他强忍剧痛抓向了我，但好在反应过来的我随即轻松躲开了。士兵们趁着怪物受创的时机，当场就用暴雨般的子弹射向了怪物，而我则是前去追赶刚刚被抛飞的坦克，因为里面还有着两名悍不畏死的士兵。拉开坦克顶端，我让他们赶紧抓住我离开这里。救出他们后，我当即凌空一跃，下一秒便重重的落在了地面之上。大难不死的士兵气喘吁吁的感谢着我，甚至还说着要成为我忠实的粉丝。不过缓过神的怪物明显也注意到了我，看样子他准备先解决对自己危。危险最大的敌人，见状我便让身后的两名士兵先行离开，而丽莎则是担心的说着：“我已经被怪物锁定住了气息，因此前影也无法发动。”闻言，我让他不用担心，因为来的时候我就准备正面和他较量了。正当我们之间的战斗即将开始时，天空中却落下了一道恐怖的雷电，下一秒雷电便径直轰向了怪物的头顶，来人正是许久不见的女帝，而她竟还是以真容出现的。然而，承受女帝一击的猎豹竟然要拿我当发泄目标。见状，我根本就不害怕他，随即一个后跳便躲开了这恐怖的攻势。可猎豹竟然抓住了我在空中的间隙，当场就用头部狠狠地撞向了我。看到这一幕，飞机上的女帝都为我捏了一把汗。不过，下方的人很快就发现了不对劲，原来我并没有被撞飞，而是故意引诱猎豹前来攻击我，再利用铠甲的附带技能进行反击。突如其来的尖刺让猎豹再次遭受重创，下一秒他开始发疯似的狂奔，想要将我甩下去，更是一头狠狠撞在了前方的建筑上。但他的意图我早就看穿了，又怎么可能让他如愿以偿？跳至空中的。我便借力朝猎豹扑了过去，下一刻钢铁枪再次达成暴击，随即猛然刺穿了猎豹的身体，连番遭受到伤害。此刻的猎豹已经有些难以招架，见状军队的坦克也齐齐向他开。而地面那些第一等的人们也纷纷冲了上去。原本第一等的攻击对第二阶的怪物根本没有作用，但就算一只大象也会败在百万只蚂蚁的嘴下。更何况现在的猎豹已经不是巅峰时期。我本以为到了此刻，猎豹已经再也无力挣扎，却不想丽莎竟然让我赶紧前去补刀，因为这只豹子此刻在企图进化至第三等级。很快，猎豹的伤口发生了恐怖的变异，更是从中长出了许多的触手，这是在进化中的标志。现在它的进化还没有结束，如果不摆脱触手，趁机干掉它，那后果将不堪设想。天空中的女帝也在这时发动了攻击，但就算被雷电劈中，猎豹的。触手依旧快速的长了出来，见状女帝便明白和怪物的等级差距太大，她的攻击根本无法做到击杀。不过很快她就想到了办法，随即女帝便说着她可以给我施加 buff， 可这个魔法会耗尽她的所有神力，而她不确定我能不能斩杀怪物。但时间不等人，我当即就让她赶紧试一试。闻言女帝便不再迟疑，下一秒就从飞机上跳了下来，一瞬间女帝就猛然落在了我的面前。向我交代完 buff 时，女帝就站了起来。与此同时，一股强大的雷电之力便缓缓聚集在她的手中。待到女帝的魔法作用在我的身上时，系统很快提示我已获得雷电之灵。此状态。下我的攻击移动速度以及暴击都会大幅提升，而且攻击时会有一定概率附带雷电伤害，但结束后会带来一定的负面效果。看着我身上的种种提升，丽莎也没想到女帝竟然有这样强力的增益魔法，感受到体内前所未有的强大力量。随即，我猛然击溃了所有触手，同时狠狠地贯穿了怪物的身躯。下一刻，更是触发了附带的雷电伤害。而面对我增益下的一击，怪物也终于被我成功斩杀。获得的经验也使我来到了二十八级。战斗结束，我直接瘫坐在地上。丽莎则是夸赞我做得很好。见状的女帝还在观察猎豹是否死亡，我则是疑惑，他难道没有获得经验值吗？对此，女帝便告诉了我，我和他没有组队，因此他是无法获得经验的。闻言的我顿时傻眼了，因为一直独来独往，我还是第一次知道有这个制度。丽莎则是认为我这样的孤家寡人不需要组队，所以也没有必要知道。
确认怪物死亡后，下方的人们开始欢呼起来。但很快就到了分战利品的时候，死去的猎豹体型也缩小了很多。不过就在这些人准备动手的时候，我却出言阻止了他们，并且说到分战利品，我的占比应该是最多的。说完，我还询问了女帝如何分配才公平。思考了一番，女帝认为我应该获得六成，她则是分走两成，剩下的人就去分最后的份额。她的分配让我很是满意，于是我就转身看向了其他人。见没有人站出来反驳，我便直接跳到了猎豹的顶部。下一秒便从他的体内拿出了一块接近三级的魔石。拿到东西后，我又是征求了女帝的。意愿，他也同意我拿走魔石，因为这正好六成左右。然而剩下的人却都不能接受这个分配方式，毕竟这是一块高等级的魔石。看到这一幕，丽莎对这些低一等级的人就更加不抱希望了。而我则是想起了母亲对我的教诲：发生纷争的时候，拳头才是最好的沟通工具。随即，我直接把魔石重新砸入了怪物的体内，然后就让这些人自己来分。但要是我的份额少了一分一毫，那么在场的人全都别想安然离开。感受到我恐怖的威压，众人这才清醒了许多。于是他们也都赞同我拿走魔石。听到此话，我会心一笑。果然，灾变时代，天大地大，不如。拳头大，我重新去取回魔石的时候，女帝则是请我处理她那份的材料，报酬则是分给我四成，而且她也只要豹皮骨头全部给我。闻言，我则是立马答应了她。很快，我就包下了很多的兽皮，但由于数量太多太大，女帝就开始打电话叫人来给她送回去。剩下的人见状也想和女帝一样，可对于他们，我就没什么好脸色了。而他们则是继续求着我，他们想赶快拿到战利品后就去异世界，但这一次我需要拿走所有材料的五成。无奈之下，众人也只得答应了我。处理完所有材料后，我便准备回去家中。不过女帝却是叫住了我，她还说着我的隐身术很强，如果不集中意识，差点就注意不到我。而她叫住我的目的却是想和我组队，对此我则是果断拒绝了她。好在女帝也没有纠缠不清，因为她还要在地球继续战斗，以后也许会和我经常碰面。随即就递了一张名片给我，让我有事可以随时联系她。说完，女帝就直接转身离开了。拿过名片后，我才知道原来女帝的名字是叫江美来。不过我并不打算联系她，于是就把名片放入了口袋中。而获得了这么多材料，我便和丽莎一起准备回家。接下来又要继续。去去打造许多的东西了。获得了需要的材料之后，我便和丽莎回到了工坊里面。接下来的时间，我还是选择先做一部分的陷阱。丽莎则是在思考为什么地球上的怪物会这么强。灾变才降临没有多久，竟然出现了第三等级的怪物。看着丽莎想到抓狂的模样，我便让她去询问神不就好了。但丽莎看到我一脸的淡定，却是有些不解，因为地球上现在连一转职业的人都没有出现，可怪物却已经进化到了第三阶段。虽然在神的帮助下，人类得以去异世界做安全任务壮大力量，然而怪物的进化速度却远超于人类，这样下去根本无法维持平衡。闻言，我便告诉他，这不是淡定。既然现在。找不到任何的解决办法，那还不如先做自己能做的事。接下来和丽莎聊天的时候，我得知了，似乎只有我所在的国家出现了几乎三阶的怪物。随即我便告诉他，如果是这种情况，那怪物进化快，很有可能是灭亡陷阱导致的。丽莎也被我奇怪的想法惊住了，可她转念一想，这个假设很有可能是真的。怪物们遭受到了陷阱的威胁，在极端的压力下便开始了疯狂的进化，因此灭亡陷阱很可能就是导火索。但如果不把他们关入地下城，那么大量的怪物就会杀死人类来进化。所以就算地下城是他们升级的原因，可地下城对人类来说也是必不可。少的，明白之后，我就继续打造着灭亡陷阱。而丽莎已经看我很久了，她怀疑能让我开心的只有锻造这些东西。但其实我之所以做这些装备陷阱，只是为了能够体验各种不同的新事物。毕竟在那静止的千年中，这样的新奇事物我从来都没有体验过。听到这里的丽莎就告诉我，只要我变得更加强大之后，就会有更多不一样的东西等待着我。这也是我一直坚定不移的信念，那就是努力的让自己不断变强。时间一转就来到了深夜，这时恢复魔力的天使们就来找我了。把灭亡陷阱完善之后，天使们就去各国继续布置地下城。虽然不知道他们会去哪里，但只希望。望此前的危险怪物少一点，丽莎则是让我不必担心，就算出现第三阶怪物也不是我的错，因为只有布置大量的地下城，才能让地球恢复正常。目送天使们离开后，我也有些累了，随即就收拾东西准备回家。回来的第一时间，我先是洗了一个澡，可看着镜子里的模样，我却是有些疑惑了。洗完澡，我便询问丽莎，我最近的身体是不是变壮了？闻言的丽莎却觉得我太迟钝了，因为每一次的升级，我的身体都会得到成长。听到这里，我的疑惑就没有了，难怪最近我发现自己的脸越来越帅了。虽然丽莎对我的脸不怎么感兴趣，但她还是告诉我，在人类的眼中，我却。确实是变帅了，得到丽莎的肯定，我顿时非常开心，随即就在她的面前疯狂展示着肱二头肌。见状，丽莎当即把薯片朝我砸了过去，还让我不要挡着她看电视。临走时，我提醒着让丽莎早点睡觉，然后就回到了自己的卧室。在她这种高等存在的眼中，颜值已经不是什么特别的东西。而丽莎感觉我最了不起的地方是那股坚持不懈的毅力。很快，第二天就到来了。当清晨的第一缕阳光透过窗户，我也缓缓从梦中苏醒。不过这时，我却发现系统突然发出了提示，原来是我获得了另一项新的技能——休息。听到我获得休息技能后，丽莎却是急急忙忙的。飞了过来，看我如此轻视这个技能，他便告诉我掌握休息的难度可是高达 SSS 级。丽莎很好奇我是怎么学会的，因为就算是他也没有掌握。而这都是因为在过去的时间里，每天晚上我都会研究怎么睡才能更舒服，所以到今天也就自然而然的觉醒了。明白获得的条件后，丽莎才知道她为什么没有掌握。
。我本以为这个技能会有着什么大用，但从丽莎的话中来看，这个技能的用处就是可以好好休息。不过我很快就发现了矛盾的地方，如果只是这个作用，丽莎之前根本就不会那么惊讶。随即我便让她赶紧把休息的优点说出来。可在此之前，她决定先给我说一下技能进化的相关信息。我们所获得的技能都是可以继续成长的，就如同职业上的转职一样，进化后的技能力量会得到大幅的提升，而我的体术、枪术、休息技能都还可以继续进化。不过锻造和屠宰却已经达到了极限。隐身由于现在还不是主动技能，所以这个暂时也不能进化。但我的体术和枪术之所以现在还没有升级，是因为升级的条件难度太大。见我还不清楚具体的要求，丽莎就让我打开信息面板查看一下。可看着上面需要的进化条件后，我立刻就傻眼了。枪术的进化短时间内根本就无法做到，到目前为止真正的第三阶怪物都没见过，更何况是获得第四阶的魔石。休息技能则是要进化之后才会有大作用，现在只能让睡觉时的恢复变得更强。但我现在才二十八级。甚至还不会神力魔法。如果技能无法提升，以后的战斗只会越来越吃力。丽莎判断我之所以升级慢，可能是特有职业的原因。我之所以目前比所有人都强大，是得益于千年间练就的绝顶武术。可随着时间推移，等别的人类转职强化神力后，我便会很快被人甩在后面。但他认为我如果真的掌握了神力，也许会成长为超越所有人比肩神明的怪物。而且丽莎有一种预感，那一天不会太远。不过这时他却急忙打断了自己的思绪，因为再想下去，我的存在反而会变成巨大的威胁。就在丽莎和我讲解完技能的两天后，刚刚起床，我便看到了摆在桌子上的早餐，原来是老妈从异世界回来给我做的。不过做完，她又匆匆忙忙的离开了。吃早饭的时候，我开始问丽莎如何去完成那些技能升级的条件，因为其中有些需要猎杀的怪物，地球上貌似并没有。闻言的丽莎则是让我不必担心，当神力激活的不久后，地球上原本不存在的怪物也会慢慢出现。神力的浓度越高，那些生命体降临的速度也就越快。而此时电视中传来的一则播报，却突然吸引了我和丽莎的注意。看着上面熟悉的建筑，我和丽莎立马就认了出来，这正是两天前。我们大战猎豹的地方，巨型猎豹的尸体也在其中的一个广场上。但当镜头转到广场的时候，原本的巨型猎豹却已经什么都不剩。我以为是当时的那些人全部处理完了，可丽莎思考了一番，却认为事情并没有这么简单。正如新闻上面所说的，现场怪物尸体的位置十分的干净，而且播报里面更是提及，此前一起猎杀怪物的人也全部跟着消失。听到这里，我和丽莎顿时无比惊讶。许多人猜测是地下城将人们和怪物吞噬了，但身为制作者的我明白，这不可能是地下城所为。很快，我便想到了另外一种可能，那就是现场还有别的怪物存在。丽莎很确定巨豹确实身亡，毕竟魔石都被我拿走了，所以这次狩猎应该已经圆满结束。紧接着，丽莎说出了唯一的一种可能，那就是此前的怪物腹中怀着一只幼崽。听完丽莎的话，思考了一番，我也明白这可能就是事实，因为在刚刚的电视上，虽然只是一闪而过，可我还是看到了一只黑色的豹子。看来他最擅长的能力就是隐身，这才能瞒过这么多的人。想到这里，我不禁懊恼不已。如果当时我将巨豹全部屠宰完，那绝对不会留下这个隐患。但在丽莎看来，这不是我的错，根本的原因是那些人互相争抢材料，没有及时屠宰尸体才造成的。丽。丽莎的话并不能让我甩干净责任，我还是太过粗心大意了。望着我沮丧的模样，丽莎突然感觉她还是没能完全了解我这个人。而现在我也终于明白，当时猎豹的情况明明已经必死无疑，他的挣扎看来不是为了进阶，想来是为了隐藏躲在他腹中的幼崽。此前我并没有完全屠宰尸体。还留下了最后的一半给在场的参与者。现在想起来，那只豹子的幼崽肯定是借着隐身技能悄悄躲在了里面。而且我离开后，人们又为了战利品的分配发生了争执，所以母豹的尸体应当是放了很久。幼崽大概率就是那时出生的。不过现在丽莎还想到了一个更坏的结果。参与击杀猎豹的人非常多，小猎豹出生时吞噬了他母亲的尸体，加上在场大量第一级别的人类。听到他的话，我浑身颤抖地问道：“这只小猎豹不会是第三等级的吧？”而丽莎也肯定了我的疑问，有着特殊的技能隐身，小猎豹的实力无疑就是第三等级。见状，我便沉默了下来，同时关掉了嘈杂的电视。丽莎很想知道我有没有信心去面对怪物，对此我自然是信心满满了。如果他的能力也是隐身，那么我不见得就会输给他。看着我自信的样子，丽莎也给出了我一些好消息。如果他的隐身很是出色的话，那么防御和攻击方面就会相对弱小。加上刚刚出生的缘故，所以他的实力不会超出此前的猎豹太多。于是我便准备前去做一些新的装备，必须得赶紧抓住他，否则他要是来到了市中心，那些滞留的人类可就危险了。不过这时我突然想起来，还有人可以来帮忙，就是能给我施加强力 buff 女帝。于是我就准备主动联系一下他，看我就这样拿手机打电话给女帝。丽莎就提醒了我，因为这样就等同于暴露了我的身份。不一会，我来到了攻防附近的电话亭，随即就开始拨打着江美来的号码。虽然之前说过不会联系他，可现在的情况比较特殊，有他的帮忙，我的胜算会大大提升。与此同时，另外一边的。女帝也接到了电话，但上面的公用电话却让她有些疑惑。接通之后，她没有认出我的声音，无奈之下，我只好报出了此前那些人给我的称号。闻言的女帝这才知道是我来找她了。这时我也没有过多的废话，随即就告诉她怪物尸体消失的真正原因。明白形势非常的严峻，女帝也是果断答应了前来协助我。可让我想不到的是，她还说着要去联系军方一同来协助我。此刻帮手已经找好，也是时候去做些装备上的调整了。来到攻防内后，我拿出了从女帝那里分
我想制作出一个针对性的武器。丽莎很不明白我在做些什么。武器的话，我的钢铁枪应该是绰绰有余了，但我想要的是一件远程的投掷装备。对方的技能是隐身，不过很可能没有我的前影强。这个时候偷袭才是最佳的战略。不一会的功夫，我就把母豹的骨头做成了一柄鱼叉。它和普通的长矛有着区别，肩部的倒钩能将猎物死死缠住，而且我还会给它加上别的东西。虽然鱼叉的穿透力很强，但如果后面的绳子被震断，那也没有任何意义。所以我决定把豹皮用来当做绳子。不一会，丽莎看着做工精致的装备，她甚至怀疑我用了神力魔法参与制作。闻言，我当场就无语了。我要是掌握神力的话，根本不需要这么麻烦，现在就能直接上去把怪物暴打一顿。终于在几个小时后，我所需要的全部东西都做完了。看着我要用母豹的骨头去猎杀他的孩子，就连丽莎都感觉我太邪恶了。可这还远远不够，于是我就拿出了获得的高阶魔石。见状的丽莎急忙让我停下来，她没想到我为了一把鱼叉，竟然要把所有的身家压上去。但在我看来，这才是物尽其用。如果不能击杀小猎豹，留着这块魔石也没有用。很快，融入魔石力量的鱼叉散发出强大的力量。此时，鱼叉已经来到了高等独有级别，同时全属性。提升了百分之二十，这个效果比我预期的还要高出两倍。想来这就是高阶魔石的强大之处。带上做好的全新装备，我便再次来到电话亭中联系女帝。对方也已经在赶往广场的路上，而我则是让他不要立马进去。怪物有着隐身技能，贸然进去很可能会被袭击。小猎豹应该就在母豹死去的附近，他极有可能是在为自己的母亲报仇。所以我提醒女帝务必要小心，毕竟我和她才是杀死母豹的人。这时丽莎突然注意到了前方的车辆，而这车上的人正是女帝江美来。不过她还不知道我的身份。此时女帝一边开车一边询问我的计划，我则是打算用。鱼叉将其固定住，让他无法使用隐身技能，沦为一个活靶子。接下来就由我率先进入事发地点之中。很快，丽莎也感应到了小猎豹就在附近，看起来他还没有发现我的到来。那这样偷袭就显得更加容易了。随即，我将鱼叉的另一端死死扎入了地面。现在只需要静待小猎豹送上门来了。他的气息绝对无法瞒住我和丽莎的感知。终于一段时间后，一股让人不适的阴冷气息正缓缓蔓延。这时，在我的旁边，小猎豹并没有发现我的踪迹。他对自己的隐身技能十分的自信。殊不知，我和丽莎已经牢牢锁定了他。而在前引的状态下，我的被动能提供。攻个百分之十的伤害加成，下一秒我便猛然抛出了鱼叉，高速飞行的鱼叉带着凌厉的杀意，随即狠狠地穿透了小猎豹的身躯。突如其来的伤害让猎豹痛苦地哀嚎着，不过接下来还有更痛的在等着他。但就算我身处于前引状态，发动的攻击都有额外伤害提升，可鱼叉却也只有一半贯穿了小猎豹的身体。好在它处于不完全的状态，加上防御和攻击不是很强，否则效果还会大打折扣。感受到疼痛的猎豹此时凶恶的盯上了我，丽莎也立马给我发出了提醒。见状，我便反应了过来，紧接着怪物的攻击瞬间就杀向了我，它的速度快到让人不敢相信。惊险之余，我还是躲开了这一击。正当猎豹准备追击的时候，我所打造的鱼叉此时终于发挥了大用。这时的猎豹发现自己竟然无法上前一步，因为后方的鱼叉已经牢牢的把它拴住了，而在它身体。体中的倒刺更是让其痛苦不已，绳子如我所想的非常结实。接下来我只需要把准备好的鱼叉全部击中猎豹，那么这场战斗也就赢下了大半。下一刻我快速捡起另一根鱼叉，随即趁着猎豹痛苦分神之际，猛然将其甩了出去。而这一击也如此前一样刺入了猎豹的肉中。听着怪物又一次的恐怖哀嚎，我便想继续如法炮制，用所有的鱼叉钉死小猎豹。但很快我便察觉到危机已然降临，对方竟然扛着剧烈的疼痛向我发动了攻击。避无可避之下，我举起双手接下了这一击。一瞬间，我的护手就被全部击碎，强力的冲击也让我后退。数目，可最让我心痛的是，我给护手打造的特殊骨刃已经成为了碎片。不过也幸亏没有伤及到手臂，只好之后再去进行维修了。看到这一幕的丽莎顿时有些傻眼了，她没想到那种护手竟然起到了作用。就在这时，猎豹立马挥舞着利爪，可他挥出的竟然是一股锋利的能量血刃。虽然惊险的跳开了这一击，但望向造成巨大破坏力的血刃，我和丽莎也被其成功吓到了。反应过来的丽莎也说明了这是对方的技能。猎豹的攻击让我有些猝不及防，我属实没想到他还有远程技能。不过这才是第三等级该有的实力。而现在猎豹出现了明显的行动迟缓。他的伤口由于剧烈行动，此时已经在疯狂的流着鲜血，越是挣扎，伤势就会越来越重。小猎豹似乎也明白了现在的情况，下一秒他竟然张口咬住了鱼叉的绳索。见状的丽莎便让我赶紧行动，否则他极有可能会把绳索全部弄断。于是我赶紧将固定鱼叉的铁柱插进地面。此前面对的都是一些野兽，本以为怪物都没有什么智商，但现在看来，怪物进化至高等级之后，实力和智慧都有了显著提升。此刻我已经做好了准备，随即就要用鱼叉打断猎豹的行动。小猎豹也是很果断的再次发出一道血刃，不过还是被我成功躲开了。随即，我用力把鱼叉抛了出去。这一次，我的目标是他发出远程伤害的爪子。此时，身上的三根鱼叉瞬间就让小猎豹疯狂大叫着，爪子上的鱼叉也让他无法继续攻击。一击得手，丽莎夸赞起了我的投掷手法，因为我射的实在太准了。听到丽莎难得的夸赞，我也欣然的接受了。不过，现在放松警惕还为时过早，小猎豹不可能就这样被我解决。就在此时，我的身后传来了一阵响亮的声音，来人正是女帝江美来。她此刻已经带援兵赶来了，看到前方在拼命挣扎的怪物，女帝
。接下来我快速的和他商议了战略，我准备让女帝用雷电来配合我进攻怪物，将美莱实力提升的速度很快。看来他的身份真的很不简单，不过这也是最好的了。他的实力越强，狩猎就会越简单。遭受到女帝一击的猎豹此刻终于站了起来，但他浑身的颤抖却难掩自身的颓势。而现在我们的狩猎之战也才真正开始，随即就再次把鱼叉另一端的柱子砸入了地面。小猎豹刚刚被女帝的雷电之力麻痹，加上刺在体内的三柄鱼叉，此刻的他根本就无法闪避。下一秒，我用尽全力将鱼叉投掷出去。这次我的目标是猎豹的另一只爪子。小猎豹非常的强大，我无法确定他什么时候会把柱子给震断，所以一旦有机会攻击就不能错过。接下来我询问了女帝的情况，她也表示立马就可以发动雷击。不过江美来又加了一句，如果再等待两分钟，她可以发动更加强力的雷电。闻言我就让她两分钟后再次出手。而现在就由我来缠住这只怪物。连番遭受攻击的小猎豹还是艰难的站了起来。见状，我和丽莎也明白她的体力并没有全部耗尽。这时我手中的鱼叉再一次蓄势待发，下一刻猎豹又一次被我插中，发出痛苦的悲鸣。不过就算爪子痛的难以抬起来，他还是朝我发出了数道恐怖血刃。本以为他的目标是在我身上，可猎豹的这几击却是落在了周围的建筑和地面。就在我好奇他为什么。我们要这么做的时候，我周围的地质却开始剧烈的晃动起来，而这正是猎豹的另一个技能矿化。见状，江美来准备先打断一下猎豹的技能，但小猎豹很快就察觉到一股强大的雷霆之力，于是他开始疯狂的攻击着小车。猎豹的攻击也十分奏效，女帝被他的攻击扰乱，完全无法瞄准和接近猎豹。紧接着，小猎豹更是凶残到了极致，他竟然强行将腿拔了出来，就算是被鱼叉撕裂也在所不惜。野兽的凶性让我不禁为之胆寒，但也更加坚定了必杀他的决心。现在猎豹的脚已经失去了束缚，可我必须等女帝准备好了，用雷电麻痹他之后再出击。想到这里，我跳到了女帝的车顶，随即询问她还有没有什么好用的装备。一旁的士兵闻言，从旁边掏出了一把 AK， 他想知道这个算不算。看到这一幕，我和女帝都沉默了。不过我突然想到，现在枪应该是最好的选择，于是就让女帝把枪拿给我。接过枪，我迅速的朝着猎豹的方向跑去。此刻的小猎豹求生欲望太过强大，他的疯狂让我深知近战很不讨好，而且那些固定鱼叉的柱子很有可能撑不住，因为刚刚猎豹发动的矿化使得土质不再凝实。但我才想到这里，对方竟然已经挣脱了一根柱子，虽然绳子很是牢固，并没有断，可柱子没了，鱼叉也失去。去了效果。一旁的女帝见状很是着急，但现在距离她发动强力雷击还差一分钟。此时小猎豹变得愈发疯狂，她持续的发动着矿化，担心她会完全挣脱。我立马拿起了手中的 AK， 然后对准她就是一顿扫射。没想到的是，自我手中发出去的射击，竟然真的伤到了猎豹的眼睛，而这得益于我的射击技术达到了最高水平。车内的女帝见状也愣住，她甚至怀疑我的枪上是不是加了 buff， 因为三级怪物无论什么情况都不会被枪伤害，唯一的可能就是我的技术让枪械超越了极限。很快我的火力也压制不住小猎豹，这时我急切的呼喊了女。他也是立马回应了我，只需要再拖七秒钟就能发动强力雷击。这时小猎豹成功挣脱了全部的鱼叉，但我瞬间就扔掉了 AK， 随即捡起鱼叉狠狠刺中了猎豹，剧烈的疼痛让其无力反击。而女帝的攻击也终于成功蓄满，下一秒远超此前的雷电在他的掌间炸开，紧接着恐怖的雷电便落在了猎豹的头顶，一瞬间怪物就彻底被雷霆所淹没。江美来则是持续的输出着雷电，可猎豹濒死竟然也要杀向女帝，但不被束缚之后，猎豹立马就发动了隐身技能，这使得江美来根本不知道他会从何处进攻。不过猎豹还未击。中女帝之时，我却已经来到了她的头顶。下一秒，我手中的鱼叉就狠狠地贯穿了她的头颅。本就是强弩之末的小猎豹终于瘫倒在了地上。逃过一劫的女帝很好奇我是怎么发现猎豹的，不过我并未回答她，而是抄起无数的长绳将猎豹捆住。必杀不明白我为何没有立马击杀怪物，见状我就告诉他不能一人独享。等到女帝走过来的时候，他却为我的举动感到惊讶，因为这一次我主动邀请他一起组队，而我并不想一人独吞全部的经验值。虽然我的邀请让他感到非常突然，不过女帝还是开心地加入了我的队伍。很快，系统也提示了我们成功创建了组队。看着上面从未见过的页面，我的脸上写满了对未知的渴望。女帝看我这么开心，显得很是疑惑。但听到她说我是不是第一次组队的时候，我立马就恢复了平静，开始狡辩。接下来就是要屠宰这一头第三等级的怪物。看着猎豹奄奄一息的模样，我便和他做着最后的道别，随即就直接将他击杀了。击杀完猎豹获得的经验，竟然让我来到了36级，所有的属性也都提升了10点。旁边的丽莎见我连跳几级，眼中也尽是欣慰。不过刚刚升级，我却感到一阵头晕，这是因为我们一次性获得了大量的经验导致的。一旁的女帝也很是恶心想吐，丽莎则是告诉我。第三等级的怪物获得的经验会超过第二阶很多，连续的升级下副作用会让我们很难受。不过等一会就会恢复了。一段时间过后，我和女帝终于恢复了正常。现在也是时候来分配战利品了。本来还想用完好的豹皮重新打造盔甲，但刚刚的战斗里，猎豹的皮已经不能做出完整的装备了。虽然丢失了皮很是可惜，但如果能获得魔石，那也足以弥补了。怪物的魔石并非是百分百掉落，而且等级越高的怪物凝聚魔石的概率却是越低。割开了猎豹的皮后，我就把手伸进去一顿乱掏，不一会我竟然真的摸到了东西，随即我立马就将其拿了出来。此刻我手里闪闪发光的正是一枚三阶魔
，随即就主动告诉我模式不需要和他分，只要我能给他屠宰怪物一半的尸体即可。看出我惊讶的表情，女帝就给了我合理的解释。她说着，在如今的地球上，相比各式各样的职业，拥有屠宰锻造的野将才最为受欢迎，因为不能通过屠宰来获得奖励，那么杀再多的怪物也没有意义。所以，我那无人能比的屠宰技术，在他看来，现在比什么都要重要。就在我开始着手屠宰猎豹的时候，江美来就打电话联系人来帮他拿材料。看到这一幕的丽莎认为我应该和女帝打好关系，毕竟这样有身份背景还潜力强大的人不常见。虽然丽莎说的很对，但社交对于我这种存在感低的人来说还是太过困难了。过了一段时间后，我终于把暗影豹全部屠宰完毕。江美来找来的人也带来了许多的卡车。这时的他指挥着众人开始搬运材料。处理好材料的女帝很是感谢我，不仅带她击杀猎豹获得经验，还分给她大量的怪物材料。见状我便说着能击杀暗影豹，她同样给了很大的帮助。但紧接着江美来却微笑。着要和我解散组队，闻言我的内心就如同被击碎了一般。我思考着自己是不是做了什么让他厌恶的事。很快，女帝就道出了解散的原因。原来她感觉自己和我的差距太大，继续下去很有可能是在拖后腿。江美来还说着，等到她追上我的那一天，一定要再次向我发出组队的邀请。知道她的真实想法后，我便没有勉强，随即答应她到时候一定会郑重考虑的。得到我的回应，女帝很是欣赏我的个性，她认为我一如之前一样很有原则。同时，我也握住了女帝伸出来的小手。下一秒，我和她的组队也就此解散了。虽然又重新获得了一个人的自由，但失去队友还是让我。我有些难过，不过我也很尊重江美来的选择。等到我们都变强的那一天再携手吧。与此同时，和女帝前来的人和她说着该离开了。可即将发车时，江美来突然想到了一件重要的事，她急忙叫住了准备回家的我。原来她是想要我的联系方式或者真实姓名，并且向我保证绝对不会说出去的。看到夕阳下的女帝，我产生了一种她是值得信任的感觉。加上连续两次的作战，我想我心中已经有了答案了。随即我便决定将名字和联系方式都给她。知道我的名字后，江美来很是开心的说着一定会联系我的。而这似乎还是我第一次和女孩互相交换彼此的号码。现到我此刻的模样，丽莎还是忍不住吐槽了我几句。傍晚的时候，我回到了锻造工坊里面，击杀完暗影豹，获得第三阶模式后，我的枪术离进化就只差两个条件了。但获得的 SSS 技能休息确实还差很多，尤其是其中需要的五百升巨魔血，直到目前为止，地球上还没有发现巨魔。为了以后能更好的击杀，我向丽莎询问了许多关于巨魔的知识。听到对方拥有极强的再生能力时，我这才明白为什么休息技能进化会需要巨魔血。看来这能让进化后的休息附带治疗能力。我的猜想也得到了丽莎的证实。见状，我对休息技能的期待也是愈发提。高，接下来则是需要重新加强一下钢铁枪，不然面对接下来的怪物，甚至无法造成伤害。我很想让丽莎把制作地下城的魔石分我一些，可对此却被她言辞拒绝了，因为这些材料用不完，还需要回收上天界。没有魔石的加成，我便想着先处理一下别的材料。但怪物的肉似乎还含有毒素，一时间我也不知道该如何去解决，除非我立马获得耐毒性。不过突然传来的高温却烫到了我的手，随即怪物的肉就掉了下去。没想到永恒火焰居然还喜欢食用怪物的肉，我本来想获得毒抗后再自己享受的。虽然丽莎认为在那之前肉就会腐烂，可看到被火焰。糟蹋了我，不免有些难受。这时，永恒火焰体内的肉块却发生了变化，似乎并不像我认为的化成焦炭。待到永恒火焰将肉熔炼完毕后，从中出现的东西让我不禁眼前一亮。被淬炼过的肉变得富有弹性和坚韧，望着我兴奋的模样，丽莎很是好奇我准备拿它做些什么。我一边敲打一边告诉了她我的想法，这是由永恒火焰熔炼出来的，它必然有着极高的耐火性。如果拿它来做一件类似枪的弹弓，一定会有着奇效。随即，我就将大量的肉全部丢进了火焰之中。在处理熔炼肉的同时，我按照自身的量级开始绘制着弹弓的图纸，而猎豹的牙齿就用来。当做弹药，它的锋利程度要远超于骨头。不一会的功夫，许多大型的牙齿子弹也就成功完成。几个小时后，我需要的弹弓枪也就做好了。很可惜的是，不能给它用魔石强化。弹弓大致已经做好了，而熔炼好的肉就是最好的弓弦。这件新的装备杀伤力一定会非常的大，唯一的缺点就是比较难用，因为光是装子弹就已经让我很费劲了。真正的战斗中，我想连续使用看来不现实，但作为杀招却是刚刚合适。好在经过神力记忆后，弹弓上成功附带了百分之二十的装弹速度加成，这对我来说简直就是意外之喜。可丽莎还是觉得这把弹弓。的缺点太多，因为它的本身长度加上牙齿已经有三米左右了。不过这件装备我一开始的打算就是拿来应对大型怪物的。暗影豹的骨头我准备制作成对付小怪物的武器，锻造了一整天的新装备。第二天一大早我也没有闲着，而是继续了地下城的制作。此前的天使们也刚好恢复了魔力，于是就都来观看我制作的地下城。现在丽莎手中是我制作的第十七个地下城。鉴于我的陷阱效果非常优秀，所以他告诉我后面只需要再做八个就足够了。因为他们天使的资料中有过记载，地下城再好但也不能过多。如果所有的怪物都被全部吸引进地下城。那么多出来的陷阱就会和充斥的神力碰撞，这会导致地球上出现前所未有的强大怪物。届时他们将会踩着地下城获得更强的进化。听到丽莎说明陷阱溢出的后果，我浑身都止不住的冷战。如果出现那种和天使持平乃至超越的怪物，地球大概将会不复存在吧？这也是丽莎告诉我只需要做八个的原因。可旁边的男性天使希尔似乎有些不耐烦了，因为地球上出现太多意想不到的麻烦事
丽莎，认为他实在太过死板。可他的话音刚落，丽莎手中的神力却已经在缓缓聚集。下一秒，一柄神力光剑便出现在他的手中，随即丽莎更是将剑指向了希尔。他很不喜欢有人对自己的工作指手画脚。见状的希尔更加觉得丽莎太不可理喻，一旁的我都被吓到了。这好像是我第一次见丽莎这么生气。其余的两名天使也是站在丽莎这边，他们都认为希尔不该越权插手丽莎的任务，专注自己的事才是他们的责任。不过同为天使，他们还是拦下了生气的丽莎。虽然天使们一直自诩是高等存在，可他们之前的吵架看来也和普通人无异。但不得不说，看到这个样子的丽莎，我感觉和她之间的距离似乎也不是很远。解决完矛盾的天使再次踏上布置陷阱的旅途，丽莎则是一如之前坐在了我的头顶。等到希尔一行人走后，丽莎这时说着不该给我展现她的另一面。闻言，我认为这没有什么不好的，我很开心能见到天使们不一样的情绪。可丽莎却觉得我太迟钝。因为天使早就克服了对凡人的各种情绪，但想起希尔的样子，我感觉他不像是克服的人。见状，丽莎也告诉了我真正的原因，原来是希尔对我拥有的技能和才华感到嫉妒，这才使得他无法压制住内心的情绪。听到丽莎的话，我一时间也有些愣住了。在他们的眼中，我已经不算是凡人了吗？回过神后，我认为他实在是太高估我了。可丽莎却是淡淡的回道：“是我太过低估自己了。”回到工房内，丽莎正要给我本次完成陷阱制作任务的奖励。听到奖励，我赶紧告诉她我只需要实用的东西。丽莎对我的样子则是不屑一顾，因为她给的奖励会让我大吃一惊。地球由于神力降临，所以出现了许多的新型金属矿脉副本，而她会将副本的位置告诉我。听到是此前地球从未有的金属，我顿时就来了兴趣。这对我来说确实是最好的奖励了。不一会，我们就来到了工房外面。相比从前的人山人海，现在真是冷清到了极点。这时，丽莎询问我是不是想起了此前地球静止千年的情景。虽然大街上和之前几乎一致，但目前的情况却有着很大的区别。因为地球上现在不只有我，还有许多如女帝一样在战斗的人类。我已经不再是孤单的一个人。看到我高昂的情绪，丽莎也为我感到开心。一段时间后，丽莎带我来到了一处森林之中，而前方的诡异通道正是她所说的副本。还好这里距离 H 国并不是很远，我步行就抵达了目的地。可就在我准备直接进入其中时，上面却传来了禁止入内的提示。因为这个副本的最低等。等级限制是五十级，看到这一幕我就如同被耍了一样难受。对此，丽莎说着我把她当成什么小角色。闻言，我就把她在家中的各种缺点说了出来。听到我吐槽的丽莎瞬间恼羞成怒。不过这种禁止根本难不住他们这种高等存在。只见丽莎轻轻的抬手一挥，刚刚还禁止入内的通道立马就朝我开放。见状，我夸赞起丽莎比我想象的还要有用，但我的赞赏在她耳朵里就像侮辱的话一样。而现在我也成功穿过了通道进入副本。放眼望去，在洞中有着许多特殊金属矿石。随即我激动的询问丽莎接下来该怎么做。本以为化身老师状态的丽莎有着什么指示。却不想他竟然反手掏出了安全帽给我，看来丽莎这是让我化身矿工亲自来挖矿。正当我扛起铁锹蓄势待发时，丽莎随即便告诉我，真正的金属不是外面的矿石，这些石头怪物的心才是金属。可我怎么看这些都不像是怪物，本以为石头怪物会突然伏击我一下的，但丽莎说着他们根本就不会移动。闻言，我多少还是有些失望，因为接下来的时间就太枯燥了。好在此前锻造的时候，我准备了新的工具重型斧锤。见状的丽莎也认为这件装备用来对付矿石怪物很合适。不过这件装备在我看来还是有着许多的缺点，等到我获得更好的金属材料，大概也会将其扔掉吧。准备好之后，我便用全身的力量挥出斧锤，下一刻坚硬的怪物便。被打成了碎石。没想到的是，我不仅获得了经验值，还使得暴击技能升级了。可让我沉默的是，怪物竟然一击都撑不住。而怪物裂开留下的闪耀金属块，就是他们的心脏，也是此行我所需要的特殊矿石。通常情况下，矿石怪物探测到危险，会用金属心脏强化被攻击的部分身体，因此两个人采矿才是最方便的。可对方毕竟只是二阶的怪物，所以难以承受住我的攻击。接下来的时间中，我开始了无休止的获取金属心脏。途中获取的经验让我来到了三十八级。可我已经整整干了一天了，此刻已经无聊到了极点。在这处副本里面，没有。有冒险，没有刺激，什么都没有。好在继续往洞里深入，很快我们就遇到了一只三级的大金属怪，它比之前我击杀的那些小怪高了二十级左右，防御力自然也不是斧锤能够轻松破开的。但对付这种大型防御高的怪物，我新打造的弹弓枪正好派上用场。随即我便扛着装备一跃来到了金属怪的上方，带到锋利的牙齿子弹撞向怪物的身体，一道清脆的碎裂声便回荡在山洞之中。下一秒，大金属怪也化为了碎石块。但这时弹弓枪的缺点也就出现了，发射出去的子弹深深的钻入了地底，而且强大的冲击力让其也变得破碎不堪。见状，我便思。考着不能在这里浪费子弹，不然用完很难再去补充。见我又在进行思考如何循环利用，丽莎还是劝我先去收取金属心脏。大金属怪掉落的心脏会非常的圆润，坚硬程度也更胜一筹。丽莎说着，这虽然不是最高级的金属核心，可较目前的地球而言却已经够用了。找到如此稀有的特殊金属，也让我的兴趣瞬间大涨。不过碍于不能使用弹弓枪，我也只好抡起斧锤慢慢的开凿了。一周之后，洞内的金属怪几乎全被我一扫而空。但可惜的是，没有遇见更高阶的金属之王。收取完所有的金属心脏，我和丽莎就离开了副本之中。不过才。刚刚出来，前方的人让我多少有些意外，原来是布置完地。
地下城的天使们回来了，而他们也带来了一个好消息，那就是在地下城的运作下，地球已经恢复了正常，并且成功完成升级，怪物们也在慢慢的消失。如今地球文明已经恢复，许多的人在接到通知后，也就纷纷从异世界回来了。天堂那边也会限制异界的任务奖励，以免人类持续停留在那边。所以，我们刚刚回来的时候，大街上已经再次恢复了以往的喧闹。而我从副本回来后，便一直在打造装备。眼前这件盔甲在特殊金属和我的技术加持下，此刻已然来到了传奇等阶，更是附带了强力的被动效果。看到这一幕，我也不禁激动起来。这意味着我穿上盔甲，处于前影状态下，拿着长枪进攻，将会获得 50% 的攻击力加成。而且打造完这件装备，我的野将职业也升级为神话等级。接下来就是武器上的选择，钢铁枪想来也是时候放弃了。随即我就将其和以前的盔甲一并丢进了永恒火焰里面。此时系统提示永恒之火完成升级，而他现在看起来也非常的高兴。不过忙碌了一天，我还是太困了，于是我便决定回家好好休息一下。第二天一早，我便醒了过来。不过客厅里面的情景却是让我很是怀念。父母已经从异界回来了，母亲也如以前。一般做着早餐。自从大批量的怪物降临，我已经太久没有好好吃一顿饭了。但饭才吃到一半，父亲就急急忙忙的要前去上班，因为现在一切已经恢复正常了。之前的工作还需要他继续去做。虽然很多人都选择辞职去当怪物猎人，不过父亲还是想安稳一些的好。临走前，我急忙叫住了父亲，然后把之前做好的轻薄防御内衣让他穿上，这能避免低阶怪兽的大部分伤害。告别完父亲，母亲就说着现在大学已经开放了，问我要不要重新去上学。闻言，我则是立马拒绝，因为现在我也不需要了。对此，母亲也支持我的决定，并没有强求我继续去上大。学。吃完饭，我也给母亲准备了同款的内衣，可她却是更中意我手中的包包。不过这款包包很重，所以我没有给母亲，而是给了她轻量型的便携背包。离开家后，我还是回到了工坊，但推开门一看，里面已经焕然一新。原来这是神明给到的奖励。此刻工坊内的工具全部是高等级的，这些工具的材料至少要地球进化至第二阶段才会有。就在我满眼放光的感谢着丽莎和神明的时候，她却告诉我这些还不是全部的奖励。随即，丽莎给我拿来了一本获得毒抗技能的书，它能让我抵抗住刺激怪物的毒素。见状，我更是兴奋不已，这意味着我以后可以大口吃怪物的肉。接下来就是最后的一项奖励，地球已经完成进化，所以丽莎要告诉我现在出现巨魔的地牢位置，而那个地方竟然是在米国。就在丽莎告知我巨魔所在的国家后，我便毫不犹豫的买票来到了机场。之所以这么快，因为这是我第一次坐飞机。可丽莎却突然扶着额头，表示我好像忘记了什么。她大声说着：“现在的地球秩序基本全部恢复，出国是需要护照和签证的，这是最基本的常识。”但我似乎两个都没有。对此，我先是一惊，随后却得意的笑着，因为我还有别的办法，那就是利用前影的效果悄悄过去。正如我所想的，机场中的人并没有一个能发现我。就这样，我一路开开心心的踏上了飞机中，直到坐下的时候，我便明白，看来现代的监控是发现不了隐身技能的。望着旁边的小姐姐推来一些饮料，我还厚颜无耻的拿了一瓶，这使得他瞬间傻眼了，不知道发生了些什么。就在飞行的途中，我却发现了外面的战斗机。按照飞机上新出的指南，原来这是为了应对空中的怪物危机，所以飞行全程都有能力者搭乘的战斗机护航。听完丽莎的解释。我才明白为什么机票会那么贵了，而前往巨魔所在地下城的恩城需要在一城先转机一次，缓缓的躺下睡觉。我心中不免想着这次好像很顺利啊。然而来到一城的时候，意外还是出现了。忽然的怪物袭击使得我和丽莎都沉默了，但我也不是怕事的人，于是便戴上面具准备出手。丽莎说着，这不是普通怪物事件，很可能就是灭亡陷阱的一出问题。尽管大量的怪物已经全部被收入其中，可那些遗留下来的，又或者是地球进化后新出现的怪物，竟发生了大量的异变，且比以往的怪物更加强大。望着四周的环境，丽莎解释，这种怪物能吸。吸收灭亡陷阱的气息，从而改变外部的环境。也就是说，虽然普通的怪物被困在地下城内部，但因为一出产生的怪物们，却能把外界也变成地下城。这是在世界进化或者地下城诞生的初期最容易出现的一出现象。丽莎，这会让我尽快消灭怪物们，因为这些变异个体可能会与其他的地下城感应。要是我今天放跑了任何一个怪物，其他的地方必然会发生新的异出。他的话让我顿时一惊。那地球现在的情况岂不是很危险？这也让我很生气。明明说好来领奖励的，结果又要让我收拾残局。无奈之下的丽莎便表示一定要阻止一出，所以他会。给我再发放任务，奖励是跟状态相关的技能。闻言，我瞬间欣喜的接下了任务。可这时，旁边突然发生了巨大的沙暴，一些能力者不敌后方的怪物。见状，护卫人员还想用枪试一试，结果连一点点擦伤都做不到。这些变异的怪物名叫火焰蜥蜴，他们甚至能说出一些简单的话。望着几只四不像的东西，丽莎让我不要大意，他们是能使用特殊能力的第二等级变异怪物。对此，我让他看看我现在的盔甲和长枪，这种怪物又怎么可能挡住我的攻击？把之前的钢铁枪拿去永恒火焰中淬炼后，加之我获得的高级金属之心，此刻已经变成了独有级的死神。黑枪不仅攻击力高达 2,400 点，还附带了一个特殊效果。奇袭时暴击概率和损害将增加 30% 仅仅只是一个突刺，眼前62级的火焰蜥蜴便直接被击杀了。死神黑枪的手感简直好的不行，我现在对它是愈发的喜欢了。不过经过丽莎探查，这只蜥蜴没有魔石，想要屠宰的话要以后再弄了。而由于刚刚的战斗，我也被大家发现了，
就在这时，身后又悄悄来了一只火焰蜥蜴，它口中的烈焰几乎是瞬间而至。但我的速度并不是这种怪物能赶上的，可蜥蜴的攻击范围太大，我必须先把它引到外面去。随即，我突然一个转身，竟打算硬扛下这一发攻击。下一秒，巨大的火球就将我冲到了外面，巨大的范围伤害在四周溅起了无数的火焰和浓烟。不过，我的想法是没有错的。果然，升级后的盔甲，就算正面遭受攻击也不会受伤。正当我打算放开手大战一场的时候，却看到前方有人正在和蜥蜴战斗。原来是在场的能力者们在组织人一起对抗蜥蜴，而由于我被打飞到了。外面前影的效果再次生效，我的存在感低到连怪物都无视了。这是我刚刚没有想到的。现在火焰蜥蜴和能力者的战斗已经彻底展开，但变异的怪物远比以前的要强大。那些实力较低的能力者明显不是对手。就在有人要受伤时，一个全身被盔甲覆盖的人及时出手挡下了攻击。可战局混乱，身后突然的火球让其来不及闪躲。关键时刻，我快速跳了下来，然后任由火球打在身上。盔甲人正要说谢谢的时候，我已经瞬间一跃，随即一枪将刚刚发火球的蜥蜴贯穿。但即使马上要死亡，他的口中竟还不停的喃。难着，想要我的阿卡西记录，也就是状态窗口，它记录着我们变强的过程，也是每个能力者的力量源泉。对此，我冷冷道：“还是把你们的记录交给我吧。”击杀掉火焰蜥蜴，我也获得了四十二万的经验值。不过现在许多的蜥蜴纷纷注意到了我，他们都想吃掉我，完成进化。这群疯狂的家伙让我都有些惊讶了。难道这也是溢出的缘故，导致怪物们的眼中只有获得记录和进化吗？这时盔甲中的人急忙过来感谢我，听出了是一个女人的声音，我便摆出了一个自以为很帅的姿势，让她以后战斗的时候也要当心身后。最让我欣慰的是，对方果然夸我帅了，虽然。丽莎吐槽着，那是别人看不到我的脸。时间一点点过去，我们和蜥蜴的战斗却还在持续。现在我的身后全是怪物尸体，而等级也达到了第四十四级。但这些蜥蜴不停的出现，让我都有些杀累了。丽莎则表示需要先去干掉主导环境变化的头领，如果不干掉那只 BOSS， 怪物就会一直出现。可从刚刚开始，我的身边就一直是许多的蜥蜴一起上，所以暂时还不能脱身。而这群火焰蜥蜴宛如疯魔一般，个个看我都跟发现珍宝一样。他们不仅仅是数量多，嘴巴中的念叨更是让我厌烦。为了能尽快突围，我的杀伐变得更加凌厉，每一次都是一枪解决怪物。望着犹如战神的我。旁边有一个男子不禁感慨，他们几个人对付一只都比较吃力。与此同时，我杀完一片蜥蜴后，快速的跳跃至空中。接下来我要仔细找找谁才是蜥蜴的头领。很快我就发现了被许多蜥蜴保护着的黑色头领，没有丝毫的犹豫，我便持枪直接杀了下去。强大的力量让头领的护卫尽数死亡，而我也提升到了45级。但这个升级速度还是让丽莎觉得太慢了。就在这时，一根巨大的石柱突然砸向了我，好在旁边的人急忙提醒我，同时告知我石柱是会爆炸的。可让我意外的是，这个男子和我说的是同一种语言，听他说的爆炸，我显得不以。唯一转身就一把捏住了火焰蜥蜴的脖子，狠狠地将怪物丢了出去。也正如男子所说的，石柱被碰到后果然会爆炸。如此暴力的方法让男子的同伴感到很有趣。紧接着又有许多建筑碎片朝我袭来，这些攻击竟都来自刚刚的头领。见碎片被我躲开，蜥蜴头领用脚猛然一踩，下一刻一道道土锥就快速蔓延过来。他想让我失去平衡的想法，明显有些不太现实。就算是站在凹凸的土锥上，我照样能完成进攻。不过这些土锥也一样产生了爆炸。看到这一幕，许多能力者以为我玩脱了。听到他们的声音，我立马就反驳起来。因为我早就已经料到，现在我也玩够了，也是时候结束一切。接下来就该是我的新武器登场了。由金属之心加强后的弹弓枪，已经变成了独有级的狂暴冲击锥，其有着四个档位，最高能增加 4,500 点攻击。被改良后，它的许多缺点都得到了优化。当冲击锥触碰到头领的时候，我将威力瞬间改成了四档。这一击石破天惊，蜥蜴头领那坚硬的皮甲也无法抵挡这恐怖的穿透力。而且本次攻击还造成了暴击，蜥蜴头领当场就被打得全身渗血。感受到暴血危机，其余的火焰蜥蜴还想来救援，但却是被别的能力。怎么挡下？虽然只撑了几秒钟，不过怪物们还想继续攻击的时候，迎接他们的却是一把宽厚的大刀。这是用纯金属之心和许多高级材料，再经过永恒火焰淬炼出来的黑色长刀。正当我为黑色长刀的霸气开心时，身后的蜥蜴头领赫然开口说话，结果还是一如既往的说着记录，他要吞噬强大的人类。紧接着还发出了刺耳的声音。我刚回头准备了结头领，却不想他发动了主动技能，一瞬间许多的石头拔地而起，最后形成了一个高耸的石头山。见状，在场的人纷纷色变，因为蜥蜴头领打算引爆整个战场，已经濒死的。蜥蜴头领准备玉石俱焚，无数的石头疯狂的碎裂掉落下来。但这时的头领明显是高兴的太早了，他还在妄想要取代人类登上世界之巅。可惜话还没说完，我的大刀就已经应声落下。对于头领的痴心妄想，我只是冷冷的说着别做梦了。击杀完 BOSS， 四周的环境开始逐渐崩塌，但蜥蜴头领给的经验却不高，比之前三阶的黑豹少了许多倍。丽莎则是表示，变异怪物只是同级更强，经验不会变高的，毕竟蜥蜴头领还只是二阶。闻言，我虽然郁闷，不过好在这次的世界能够解决了。等我下来的时候，却是被眼前的场景惊讶到。因为许多的能力者都纷纷围了上来，其中的两人更是很热情。女孩表示，要是我受伤了，可以帮我治愈。
。这时我回忆起了他们，随即也就误以为两人是一对情侣。想到这里，我的脸色一变。丽莎还不适宜地说，在我身上感受到了极度的情绪，回应了一下我没有受伤后，我便告知他们赶紧去解决剩下的怪物，不能放跑任何一只。望着我离去的背影。女孩有些好奇，我是不是三转能力者？而从她的口中，旁边的男人似乎叫江河镇。时间缓缓过去，现在猎杀火焰蜥蜴的战斗已经临近尾声。可杀着杀着，我突然想起以前看过的电影，会不会我辛辛苦苦的杀蜥蜴，还是会有一头悄悄活着离开吧？然后他等我离开城的时候，再重新回去掀起变异灾难。不过这遭到了丽莎的白眼，她好奇我来之前到底是看了些什么，随即告诉我，这种电影里才会出现的伏笔，我是不可能会遇到的。然后就继续为我指引着蜥蜴的位置，杀完最后的几只蜥蜴，也就几乎全部解决完成了。正当我把材料装进。背包中的时候，丽莎表示，尽管是空间背包，但装这么多并不好。起初我还不以为意，因为我的力量是很大的。可很快，我的身体一个踉跄，紧接着就被巨大的重量压进了地面。装完全部怪物尸体的背包实在太重了，于是我告诉丽莎，让她给我的背包加点能调节重量的功能吧。将背包先扔到地上后，我确定了一下本次的代理人任务。随后，丽莎开始吟唱着咒语，而施展的目标正是我的背包。不一会后，丽莎还叫来了另外两个天使，她想让同伴们帮助操作一下神力技能。看着压进地面的背包，两名天使瞬间就明白丽莎的意思。紧接着，他们。三人就开始对背包施展神力，很快我的背包便跟羽毛一般飞了起来。丽莎告诉我，现在已经可以给背包随意设置重量，就算装进去几十吨的东西，也可以设置成几克的重量。这时，旁边的绿发天使突然笑了一下，他说着今天我积极战斗的表现，自己也是在场看着的，而且他照看的孩子也参与了本次战斗。闻言，我瞬间惊讶了，原来除了我之外，还有受天使帮助的人类。丽莎告诉我，是的，这么做也是为了保护稀有出色的能力者。绿发天使佩里塔照看的孩子叫罗尤娜，是一位受美之女神祝福的司机，以后遇到他的话，希望我能多帮助一下罗尤。不过丽莎却说着，让他不要透露我的能力。对此，佩里塔却有些意外，因为他还是第一次见丽莎关心低等存在。难道是因为喜欢吗？同伴的话立马就让丽莎一阵羞恼的反驳，随即催促着他们赶紧离开这里。临走的时候，佩里塔还不忘请我照顾罗尤娜。他们走后，丽莎问我要去认识一下对方吗？可身为一个社恐且母胎单身的人士，我的人生中是不太可能发生主动接触别人的事。接下来，丽莎要将此前答应好的技能给我，是一个不需要神力也能使用的技能，名字是叫怪力。这给我的感觉似乎就是怪物的技能。对此，丽莎说着，因为人类的。技能我差不多已经学完了，处理完蜥蜴，我就乘坐着飞机出发。没想到的是，罗佑那两人也在上面，可看不见我的身影。他不由得表示，佩里塔明明说过那个人也会坐这班飞机的，而这当然就是我利用前影，悄悄躲在了后面偷听。不知道为何，我碰到他们竟然有种不祥的预感。结果事情还真如我一想的有伏笔一样，因为几天后我果真碰到了他们。相遇之后，他们还和我一起吃饭了。虽然在做饭的一直是我，而罗佑那还夸赞着很好吃，并且他想再要一个烤肉。至于烤的，便是我们身后的蝎子肉。不过要解释眼前的情况，时间就要到回到之前。在我来到恩城之后，很快也就找到了巨魔所在的地下城，随即我便准备进入其中。但眼前的这个地下城明显有些不对劲。来之前，丽莎听说只是普通的巨魔地下城，可经过她的一番检查过后，丽莎很快就明白是发生了什么。原来这是非常罕见的两个地下城合并，所以才会让入口变得这么大。随即她提醒我一定要多多注意，这个地下城除了巨魔之外，可能还有别的怪物。听丽莎说的这些，我还是有些疑惑。于是她很简单的表示，眼前的地下城中有着两个 boss 需要处理。进入其中之后，这次的地下城是稀少的高原区域，而很快我就看到了一只巨魔。虽然它和我想象中的并不一样，可很快我眼前的这只巨魔便打了一个哈欠。下一秒，他直接倒头就睡，这使得我很是震惊。巨魔从倒下到睡着只用了三秒。丽莎也表示，巨魔大部分都拥有休息的技能，所以他们才会成为休息技能进化所需的材料。这种傻乎乎的怪物，我简直是太喜欢了。缓缓的靠近后，便果断了结了巨魔的生命，将需要的进化材料收集到。我不禁感叹太容易了。丽莎则是表示，那是因为我太强的缘故。现在还差五百只的巨魔才能完成进化，随即我开开心心的踏上了狩猎之旅。不过就在这时，地下城的入口处赫然又有别的人，来人正是罗佑娜和江河镇。天使佩里塔也跟着一起来了。从何镇的口中，他们似乎是来找蝎子毒的，而罗佑娜却显得很激动。佩里塔则是提醒两人，这个地下城一定要小心一些。但当他们进去之后，地下城入口却悄然间变成红色。时间一晃就到了几天后的夜晚，此刻我正在营地之中烤着巨魔肉，因为之前获得过毒抗技能，所以现在能够用怪物的肉进行冲击。丽莎对我的做法很是无奈。因为怪物的肉本身就是毒药，但这个味道让我很是喜欢。可惜的是，丽莎拒绝食用巨魔烤肉。吃完一串烤肉后，我的毒抗技能还得到了升级。丽莎说着，这也能反映我现在吃的东西毒性很强。不过对此，我毫不在意的继续大口吃肉。过了一会，我终于是吃饱了。做的东西美味，也是因为获得过料理技能，而用怪物烹饪更能使料理修炼的更快。休息的时候，我问丽莎，今天已经是第五天了，但除了巨魔，我并没有见到别的怪物，而且我在这里生火做饭都没见到怪物出现。丽莎倒是有一个猜测，因为我转职成模糊枪兵后，前影也得到了。
了加强，大概是将火光还有肉味也一并隐藏了。接下来的时间中，我一如既往的在地下城中寻找巨魔击杀，期间倒也遇到了实力强大的巨魔，但现在他们的肉我已经吃的有些腻了。不过这些话是丽莎读取我的内心后说出来的，虽然很是腻，可为了升级技能，还是要持续的去获取材料。又是杀了几十之后，状态窗口突然传来提示，未具备第二职业的情况下，无法升至五十级。原来这几天的击杀，让我的等级抵达了四十九级。紧接着阿卡西记录，根据我的战斗历程，为我选定了四个二转职业。接下来也就到了丽莎老师的小课堂，模糊枪兵专家就是我当前职业的下一个阶段，可以大大强化技能和各方面的属性。但我不想继续选这个职业，因为再强化下去，恐怕连老妈也找不到我。对决专家则是一种在战斗中会投掷武器的近战职业，甚至也会将身体当做武器使用。而狂暴战士更让我无法接受。其实一个会战斗到死的职业，只要对手没有死去，就永远不会离开战场。这三个职业在丽莎看来都是很厉害且难以获得的职业，而且他们有个共通点，就是受神力影响不大。可惜我都不太喜欢，随即就问了问剩下的这个新手死神是什么。这也是本次的职业中丽莎唯一不清楚的一个。他估计又是一个新的特有职业。我只希望不要和上次一样，突然间就变换了职业。不过别的职业我都不喜欢，所以便决定选择新手死神。丽莎也早就料到我会这么做，因为我比谁都喜欢未知的事物。随着我按下了确认，这一次并没有改变职业，但却是要让我证明能成为死神的资格，而条件也十分的离谱，需要我用奇袭的方式一击击杀一百只二阶怪物，以及用奇袭一击击杀三阶怪物一只。这个难度高到我忍不住大叫起来。现在我都怀疑自己能不能顺利完成二转职业。好在思索了一番，似乎在这个地下城也并不是完全做不到的。丽莎好奇我有什么特别的办法，随即我告诉丽莎，接下来要推迟一下休息技能的进化，我准备利用魔石和神力技，再强化一下武器。不一会后，我还在想着现在的武器能不能一击秒杀，可这时后方却传来一阵响声，回头看去，我竟发现了一只巨大的沙漠蝎子，但它们不应该出现在高原才对，而且在蝎子的钳子中夹着的赫然是此前的罗佑娜。看着被偷袭受缚的他，佩里塔很是无奈，明明提醒过要小心的。至于何震，正在后方追逐着沙漠巨蟹，不明白情况的我很是好奇，这只怪物看起来不算很强，为什么会被对方抓住？丽莎解释道，可能是遭到了突袭。原本我是想尽量别和这两人扯上关系，但现在遇到了也没法坐视不管。正当我准备出手的时候，丽莎却发现这是我烤肉时用的签子。随着我抛出了金属之心铁签，他这才反应过来，我竟然用这么珍贵的金属做烧烤签子，而这一击也将蝎子的巨钳打开。紧接着我快速上前一把接住了罗佑娜，可下一秒我却。却是毫不犹豫地将他扔了出去，还没反应过来的江河镇当即就被撞倒在了地面，而我则是从包包中拿出了另一根铁签，随即快速地朝着巨蟹杀过去。靠近的时候，我用全力将铁签投掷出去，沙漠巨蟹没有半点的反抗，就被突然的强大力量直接贯穿。之所以能秒杀，也是因为达成了暴击。现在我的暴击技能来到了九级，听到窗口的提示，我才明白原来蝎子的等级这么高。丽莎告诉我，这是因为对方的攻击手段主要是毒，所以其他方面才会相对弱小。已经吃腻了巨魔肉的我，看着蝎子的尸体，不禁又开始想着烧烤巨蟹了。另一边。的罗佑娜倒是没有出问题，只是何震已经被砸晕了过去。这回回过头一看，他也发现救下自己的人是谁。但等罗佑娜说我是成的黑暗骑士时，我还有些反应不过来这个新称号。对此，罗佑娜把网上关于我的帖子拿了出来。现在何震也已经醒了，他们正聊着关于我的传闻，而听到网络的丽莎，瞬间变得火冒三丈。这让我很好奇，他是在网上碰到什么事了吗？听两人说了一会，我没有搭理的转身准备处理蝎子。目睹了全过程的他们，都不得不为我的屠宰技术所折服。到了晚上的时候，此刻营地中的锅内有着滋滋冒油的烤肉，而身边的罗佑娜和江。何震已经一天没有吃东西了，看着美食，两人的眼中都纷纷冒着光。无奈之下，我表示可以连他们的那份也一起做。不过这些肉是有毒的。闻言的罗佑娜赶紧举手，有毒的问题他能解决。获得美之女神祝福的罗佑娜，仅仅只是伸出手施展神力，很快怪物肉中的毒素便如同蒸汽般散去。经过它进化后的肉，明显更加的可口，这也让我感到很不公平。明明都这么漂亮了，拥有的能力却还这么出色。身边的丽莎也表示，不愧是受到了美之女神的祝福。罗佑娜的神圣力让她都有些惊讶，而这也是我和他们一起吃饭的全过程。时间回到现在。吃饱之后，罗佑娜和江河镇都很感谢我。见我只是一个人默默地收拾着铁签，罗佑娜就主动邀请我一起组队。怎料她刚刚开口，就被我瞬间拒绝了。这使得罗佑娜有些没反应过来，自己明明很漂亮，为什么会被直接拒绝？对此，江河镇表示他就是活该。他们之间的对话让我有些意外，这似乎并不是一对情侣。准备离开的时候，江河镇上前递给我一张名片，他很感谢我能救下罗佑娜，同时让我出去后可以打电话联系，他一定会给我酬劳的。不过当我看到这张名片的时候，却发现这似乎和江美来给我的一样。难道他们是一个组织的吗？罗佑娜也递上。上了自己的名片，但他正准备说来这里的原因，就被江河镇赶紧阻止了。而现在我也确认，看来他们两人和江美来应该就是同一个组织的人。他们还没有走远，我便很是确定的说着，肯定会在这座地下城再次碰到他们。丽莎不明白我为什么能这么确定，随即我阴森的表示，因为我要跟着他们两个，毕竟不这样的话，那些蝎子也不会前来攻击我。路上的时候，罗
信息限制的，所以何震认为得小心言行。可他不知道的是，我早就跟在后面听得一清二楚了。跟了两人一路，我也明白他们此行就是来抓蝎子的。但之前丽莎明明说这里是巨魔的地下城，对此丽莎一阵的尴尬，因为她也不知道，一直以为这里只有巨魔。这一切的不对劲，让我感觉肯定还有伏笔。听到我又说这种话，丽莎则是让我赶紧闭嘴。至于身后出现的巨蟹，却是被我说话间解决了。让我奇怪的是，虽然他们是因为我的隐身效果才没有发现，但罗佑娜明明有守护天使，刚刚为什么只能没有任何反应的被突袭？丽莎也为我解答了疑惑。原来天使们的力量在地球上多少是受限制的，而且守护天使不能过多干涉人类的生死。闻言，我调笑着丽莎是不是也很没用，这让她当场就愤怒了，因为她可是帮了我很多忙的。找了半天，罗佑那两人还是没有发现目标，他们要找的是沙漠蝎中的王者，其的名字叫巨型死亡追猎者。对此，我淡淡的指着前方询问丽莎，看来那个家伙就是死亡追猎者吧？听名字就十分的厉害。而丽莎也反应了过来，此刻在江河镇他们的身后，赫然出现了一只巨大无比的蝎子。正当江河镇被吓到的时候，罗佑娜却感叹着蝎子真大。这时何震拿出装备，便让罗佑娜给他加 buff。闻言，罗佑娜就瞬间发动了祝福魔法，获得全属性提升的何震当场就冲向了巨大的死亡追猎者、圣骑士加治愈师的组合。看来应该不需要我们插手了。丽莎本来也是这么想的，可是局面似乎发生了改变。她认为我还是要上去帮帮忙，因为罗佑娜的身后来了一只更加强大的巨魔。听到身后怪物的鼻息，罗佑娜就回头看了看，这一看，她瞬间就被巨魔给吓了一跳，知道无法抗衡两只怪物，罗佑娜赶紧提醒何震逃跑。而巨魔追赶他们的时候，也正是我突袭的最佳时机。经过我刚刚改。然后的冲击追杀伤力又得到了大幅的增强，这一击没有丝毫的意外，强如巨魔 BOSS， 当场就被贯穿了心脏。怪物的倒地引起了巨大的震动，江河镇已经被这强大的威力所吓到。而我落在巨魔身上的时候，便确认了改良后冲击追的缺点，因为只是用了一次，冲击追基本就破碎了。丽莎表示这也怪我完全忽略了耐久。此刻的冲击追被我改为了只有一个武当伤害，缺点就是耐久度只有一。可如果不这样的话，是根本无法做到一击杀死第三等级怪物的。二转新手死神的任务也只能这样才有希望。解决完了来自巨魔的危险，我便和罗佑娜他们道别，丝毫不准备帮助击杀蝎子。闻言的何震一回头，就和死亡追猎者对视了一眼。现在他这才反应过来，自己明明还在和蝎子的战斗中。眼看江河镇陷入了危险，罗佑娜便不再犹豫，随即叫住了准备离开的我，表示如果我能帮忙一起杀掉蝎子，那除了亵渎之外的所有东西，全部都归我一个人。他刚刚。说出来，我瞬间就转头开心答应。等他们这句话，我可等太久了。闻言的江河镇刚刚想拒绝，不过却是遭到了罗佑娜的反驳。毕竟他们现在确实应该接受我的帮助。然而只是这一个回头，没有反应过来的江河镇瞬间就被蝎子的尾巴卷起来。看着这个局面，我明白他也不可能再拒绝了，随即就跳到了何震的旁边。紧接着我挥起长枪，死亡追猎者巨大的蝎尾就被我切断了。我的攻击还没有结束，突袭造成伤害，就得要乘胜追击。经过强化的长枪，这一击打碎了蝎子坚硬的外壳。获救的江河镇还在为我的实力惊讶，旁边的罗佑娜则是赶紧提醒他，快上去和我一起攻击。反应过来的何震急忙使用了神力，随即发动了追击技能。通过丽莎的解释，我得知这是一个受前一次攻击影响，从而增加自己的下一次攻击伤害。但在我看来，何震使用了神力的技能，似乎也没有想象中那么强。而他的进攻结束，伴随的就是我的下一轮攻击。补到这种事情，我一样也很擅长。遭受到我的致命攻击后，巨型追猎者便彻底死亡了。战斗结束，我就快速的开始屠宰。不一会，有毒的部位便被我全部挑了出来，毒针和毒线我都交给了。两人，丽莎则是怀疑起佩里塔是不是为了得到我的帮助，从一开始就计算好了。对此我没有任何想法，而是转去处理巨魔的尸体。没想到的是，巨型蝎子掉落了第三等级的魔石，这让佩里塔很是意外。没想到地球这么快就出现高阶魔石。不过佩里塔的惊呼刚刚结束，就再次被丽莎锁喉了。拿到了这块三阶魔石，我马上也就能完成任务，收拾完材料。何震还有罗佑娜一起朝我发出邀请，想让我加入他们的战队，但这一次依旧被我果断的拒绝了。可他们还是继续劝阻着我加入，就连天使佩里塔也是这样想的。一群强大的能。能力者组队会极大的提高狩猎战斗力。然而，就算是这样，我一样拒绝了加入他们的战队。毕竟从小到大，我的存在感都很是弱小，一直都习惯了一个人。见状的丽莎就替我婉拒了，然后催促着佩里塔和罗佑娜他们离开。临走的时候，何震他们让我回国了之后，一定要记得联系他们。对此，我内心的想法是，最好还是不见吧。现在只剩下我和丽莎，接下来也是时候做我该做的事情了。休息技能所需的进化材料，我已经全部收集完成。我很期待进化后的休息技能会有怎样的改变。